Hazırız değil mi? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır. TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Siz de hazırsanız biz de hazırız. Valla bugün enerjim biraz fazla <gülüyor> geldi diyeyim size. Ee, açlık böyle yapıyor insanı. Değil mi? Daha enerjik yapıyor. Kesinlikle. Nuray Köse hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ya nefis şeyler yapıyorsun. Ben seni internette buldum. <gülüyor> Bir hamur açıyor. Hayran kaldım. Sayfasını zaten çok kişi takip ediyor. Ee, bakarsınız... O hamur açma beni bitirdi ve beni benden aldı. Canım benim, Neyin hamuruydu o? Ee, şeyin, e, tahinli çöreğin hamuru. Ay o öyle mi oluyormuş o tahinli çöreğin evet, hamuru? Evet, evet. Ay nasıl güzel yapıyorsun onu öyle. Çok teşekkür ederim. Ee, Valla Ramazan da geliyor, bu tarifi bir yere kaydedin. Kolay mı, zor mu? Çok kolay. Çok, çok kolay. kolay. Hı -hı. Başka ne yapıyorsun Nuray? Cevizli köfte yapacağız. Yine Ramazan'da yenebilir iftarda. E, çok basit, hem yoğurması da çok kolay. Bir de bakla salatası yapacağız. Nar ekşili, cevizli. Yani bakla yemeği sevmeyenler için e, alternatif, bir, alternatif bir şey çok hoşuma gitti o da. Hem salata hem zeytinyağlı gibi ara sıcak olarak da tüketilebilir. Çok güzel. Çok güzel, ee, çok güzel bir sayfam var. Çok güzel şeyler çok yapıyorsun. Ederim, çok Seni burada ederim. görmek istiyorum bundan çok sonra. Ederim, i̇nşallah. i̇nşallah. Sinan'ın elleri Merhaba, Sinan. Merhaba e, Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sizler Ay, de iyisiniz. Ay çıtı pıtı. <gülüyor> e, Nurgün Tezcan e, hocanın evet, öğrencisi. Evet onu sevgilerimi gönderiyorum buradan. E, göremez seni geziyor. Evet geziyor şu anda. Geziyor. Telefondan canlı izleyeceğim dedi artık. Soracağım ee, bakalım izlemişti. Hocam de. ne gezmek o öyle ne gezmek o öyle Allah ağzının tadını bozmasın Amin, pek inşallah. güzel yerlere gidiyorsun ve paylaşıyorsun hı hı. biz de görüyoruz. Ee, Nurgün hocamın talebesi çok güzel şeyler yapıyor ne yapıyorsun bugün? Bugün kök görünümlü yelek yapacağız bir de kağıt iplikle yazlık pomponlu bir çanta yapacağız. Ee, bizim yelek gibi yelek yapmışlar galiba şiş numarası bizde ee, bir Büyük sıkıntı. Ee, biz de yaptık o yünden. Aynısından bir yelek ama Hı -hı. bizimki olmadı onlarınki olmuş çok güzel olmuş. Evet göstereceğiz ee, bugün zaten hepsini. Evet hepsini göstereceğiz. Yurda Nur valla çok güzel tasarımcı oldum başıma. Ee, çok güzel bir çanta yaptı. Ay anneler gününde annene kayınvaldene yengene teyzene kime istersen arkadaşına yap çok ucuz. Onun ne kadarını ne alıyoruz da şey yapıyoruz dur söyleme yayında izlesinler. Kendir ipten rafya işlemeli çanta. Bir işledi ki rafyayla. Yani o ipten bu mu aa falan Çok diyeceksiniz. O kadar yani. ucuz aa falan. E o zaman yerlerimize yayılalım. Ha, doktorlarımız var onlardan da bahsedeyim. E, Elif Akıncı fizyoterapist Ramazan ayı için egzersiz önerisinde bulunacak. Bakın bu çok iyi. Yani Ramazan'da da hareketsiz kalmamak lazım. Bak ben böyle bana bağlayın olayı. Ben evet, böyle kesinlikle. yerimde duramayaz bir halim var ya öyle olur. Ee, sonra bir konuğum daha var. Doktor Güngör Kırmızıgül medikal estetik hekimi ameliyatsız vücut germe yöntemlerinden bahsedecek. Valla can kulağıyla dinleyeceğimden <gülüyor> Hepimizi ilgilendiren bir olacak o bilmiyorum. <gülüyor> Doktorumuz gelsin anlatsın hadi gidelim. Hadi yönetmenim gir çok hazırız biz. ekranlarına hoş geldiniz. Sen bayağı bir sanat yapıyorsun. Ay nasıl aşık oldum, vuruldum ona. Of bunu harikasın Aha. şefim. Evet, ben de oturayım, oturamıyorum, duramıyorum ayakta e, gibi bir durumum var. Sinemcim, sen ne zaman başladın örgüye? Çok e, gençsin. Evet, 3 e, yıl oldu aslında Bilfil Öreli. Hep e, bahsediyor e, Nurgün senden. Çok teşekkür bana. ediyorum, sağ olun. 3 yıldır aslında ben çok yoğun bir iş temposuyla çalışıyordum. E, daha sonrasında e, yo, o yoğunun ardından iş yerimizde bir e, ters giden şeyler olmuştu. Ee, o yüzden kulvar e, mı değiştirdim? Kulvar değiştirdim. Evde kendi kendime motive etmek için renkli renkli iplikler aldım. Daha sonrasında e, önce amigürü bir dünyasıyla başladım. Evet, e, onu yapıyordu. Hatta o, o zaman Amigurumiye bu oyuncak tığla örülmüş evet. oyuncak bebekler var ya hı hı. E, onlar için al demişti bana seni. Hı hı, evet. Ama şu yaptığın şeyler çok güzel mevsim de geçmeden alayım Kesinlikle. dedim. Kesinlikle e, daha sonrasında zaten Nurgün hocamızla beraber zaten hani yolumuz devam ettikçe artık e, ben normalde tığ, tığa daha çok konsantreydim ama şişlere de ilgi duymaya başlayınca 
e, ve onun öğrencisi de olmak da bunu gerektiriyor galiba. Güzel. Güzel, Güzel şeyler yapıyoruz Harika. beraber. Harika. Ee, mesela ben şimdi önümden şöyle bir gideyim. Neler yapmışsın. Hı -hı. Ee, i̇stediklerinizi burada gelip anlatabilir sonra. Şöyle bir yeleği var. Hı -hı. Çok hoşuma Bunu gitti. Bunu kalan iplerimle yapmıştım. Harika ee, olmuş. O yüzden Bunun ipi çok güzel oldum. yalnız. Evet çok bu güzel. Yazlık bir ip. Evet. Yazlık bir ip. Biraz kalınca ama çok kıvamlı bir ip. Evet. Ee, bunlar? Bu da bir yerim. Ee, bunu da yine yazlık geçen yaz yapmıştım. Bunu çok sevdiler. Bunun kalıbı oldukça güzel çünkü bunu aslında ben kendi formuma uygun yaptım. Normalde her zaman kullandığımız artma tekniğiyle değil de evet. tamamen kendi formuma uygun yaptım. Ama birçok kadına da uydu. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey yapmamızı ister misiniz? Yaz geliyor. Bir de mayo yenileme göster Mayo yenileme örgüyle elinizdeki mayoyu örgüyle yenileme Hı -hı. ve bir mayo üstüne şurasına konulacak bir çiçek yapacağım. Çok ünlü bir markanın bir şeyse evde duruyormuş o eski böyle ayırmışım bir yere. Ee, bizim kızların hani genç kızlık e, şeysi. Çok güzel bir çiçek varmış üstünde hiç görmedim bugüne kadar. O çiçeği yapacağım. Mayo yenileyeceğiz. Bunları istiyorsanız yazın şu. O da yine bir e, motiflerle 8 e, motiften oluşan. İsterseniz bunu uzatarak e, plaj elbisesi de yapabiliyorsunuz. Ben bunları görmek istiyorum. Neden görmek istiyorum? Çünkü önümüz yaz. Aynen, e, biraz öyle. yaza uygun hı -hı, projeler hı -hı, seçiyoruz. Hı -hı. Bu yeleğin de çok güzel olmuş. Bu evet. e, bluz diyeyim. Hı -hı, hı -hı. E, askılı bluz. E, şunlar takım. güzel. Şu... E, e, yine bu da simli bir iplikle yapılan bir şey. Ya bunun simli ipi de çok Bronze güzelmiş. Bronz sene şahane oluyor Bakın, gerçekten. Tam bir yaz. Burada kol çantası da var Değer Hanım. Onun kol çantası da varmış. Hemen ee, gösteriyorum. Tabii aktüel kardeşim. Ee, bir dakika bir dakika alma alma alma. Alayım alma, alma, alma. hemen görsünler. Aldım. Gel sen otur. Hı -hı. Sen de benim gibi hareketlisin. Aa, ben maşallah. öyleyim biraz daha yağınım kusura evet. bakmayın o yok, açıdan. Yok. <gülüyor> ee, şimdi şu yeleği ben yalnız şimdi başlayacağımız yeleği e, bir şöyle canlı canlı bir giyeyim istiyorum. Evet. Senden ricam şunu e, bir çekebilir misin? Tabii. Ee, Eminim sana yakışacaktır. Evet bakacağım işte ne olacak. Hı -hı. Şöyle koyayım. E, kot ceket süsleme yapacağız onu ben yapmadım şimdi merak edersiniz ama bu çanta formu çok güzel oluyor biliyorsunuz marketlerde artık şeyler Aa, yalnız bu çok güzel olmuş bu bana biraz küçük olabilir sadece hı hı. bu da bu da çok güzel bir form bu da daha uzunu bir dakika, buna o, belene kemer takımda. onu da bakacağım ay nasıl biliyor musunuz yumuş yumuş böyle <gülüyor> e, pufur pufur nasıl çok, çok güzel, güzel değil oldu. mi? Çok yakıştı kırmızı ben, size. E, çok beğendim. Tam aslında bahar akşamlarında, yaz akşamlarında hani demeyin ki şey e, bütün kullanmamak daha iyi olmuş. Araya şu şeyleri hem girmek. Hem hafifleştirdi Derya Hanım. Ağır hem oluyor de, çünkü. E, biraz daha ekonomik olmuş oldu. Evet. Şimdi sen küçük bir şey yapacaksın bize. Aa, yurda Nur bak bizimki neden olmadı? Şiş aynı yünlü ördük. Bizimki uzadı uzadı sarktı. Evet şiş numarasını doğru seçerseniz Bizimki, Derya Hanım tamamen hazır Bunun biraz oluyor. daha şey olanı yüksek e, kürklü olanı. Ha bizimki biraz daha şey. Evet. Bizimki başka e, şeyin. Ah bu var ya. Aa bunun üstüne şöyle bir taş tuş puş. Evet şahane ruş, oluyor. Ruş, böyle bir Bizim şeyler işle. Bizim sevgili öyle taş işlediler şahane oldu. Taş mı işlediler evet. inanılmaz işte. Gece giyeceğiniz siyah askılı bir elbise, e ne bileyim Kemal. bir pantolon, e bir beyaz gömlek, siyah gömlek üstüne giyebileceğiniz çok güzel olmuş. Evet. O zaman hadi bize bunların tariflerini ver. Hı -hı. Nasıl yapıyoruz, nasıl ediyoruz evet. ee, bakalım. E, ilmek, at, e, i̇lmek atmayı göstermeyeceğim. E, nasıl olsa e, birçok arkadaşımız Herkes bir biçimde artık, bir şekilde evet. ilmek atıyor. Evet. E, şimdi ben 36-38 beden için çalışmayı sayılarını çıkardım ama... Bununla ilgili beden bedene göre beşer ilmek arttırabilirsiniz. Yani 40 bedenseniz benim söylediklerime 5 tane daha Koyun. eklemeniz kafi gelecektir. Şimdi şöyle gösteriyorum bakınız. Şimdi renk geçişini yapacağım. Yeni ipliğe geçişlerimiz. Her zaman ipliği koparmıyoruz. Kenarda ha, ipliğimiz... Bir dakika şurada. Evet. Kenarda ipliğimiz daima devam edecek. Kürklü olan tarafı 8 sıra örüyoruz. Düz olan ipliğimizi de 4 sıra örüyoruz. Önden düz, arkadan da ters örülüyor. Ee, şeyi mesela bu iplerde sırayı takip etme kaç sıra evet. olduğu takip Onunla etmek zor. Onunla ilgili buraya notumu da aldım. Onu paylaşacağım sayfamda zaten. 
Her zaman için ipiniz sağ tarafta ise şu başlangıç ipiniz burası sizin ön yüzünüz. Bu yüzden bunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. İpiniz sağdaysa burası sizin ön yüzünüz. Evet. Şöyle, Maşallah. Bıcır bıcır. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi ipliğim bakın burada. Yani Bunu mümkün olduğunca... Sıra, sırayı nasıl sayacağız? Sırayı nasıl sayacaksınız? Normalde sıra saymatikler de var. Ee, ama e, direkt herkesin ulaşabileceği bir şeyle söyleyebilirsem... E, bilirsiniz sayaç matikler vardır. Herkesin evet. evinde olan. Onlarla yapanlar var. E, keza kenarında düğme tutanlar var. Düğmeyle yine kenara... E, ilerletenler var. Güzel. Bu şekilde yani sayabiliriz. Benim, ben de zaten mesela göz daima kararı göz kararı yaparım. Evet göz kararı anlaşılıyor zaten Derya Hanım. Evet. Bir, bir iki şimdi sıradan sonra anlaşılıyor. Normal... Evet şimdi düz ipe geçeceğim. Şöyle ipimi çok sıkmadan. 7 e, numara 7 numara. Evet 7 numara 7 milimetre şişle örüyorum. Ama eliniz çok sıkıysa 7'den vazgeçmeyin. Çünkü e, bu dik duruşunu e, elde etmeniz için bu gerekli. Eğer çok mu olsa 6'ya geçebilirsiniz ama. İlmeğimi aldım. Bakın şöyle gösteriyorum ilmeklerimi. Şöyle düz örgü öreceğiz. Tam tur boyunca devam ediyorum. Sen tamamen e, Nurgün'ün tekniğiyle örüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle. Zaten ilk sıramız belli olmuyor. Burası birinci sıram. Arkayı döndüğüm zaman ters örgü öreceğim. Ve o da benim... İkinci gidişim olacak. Yani ben zaten tarife şöyle yazdım Derya Hanım. Herkes bazen dört sırayı anlayamayabiliyor. Şöyle yaptım. E, dört sıra dedim ama önden bir gidiş, arkadan bir gidiş diye hepsini yazdım. Bakın bak, şu anda da ters örüyorum. Bakın şöyle evet. yavaşça gösteriyorum. Şöyle yavaşça. Arkadan da bu şekilde ilerliyoruz. Bunu dört sıraya tamamladığımız zaman da yine... Ön yüzde yani aşağı başlangıç ipim sığımdayken kürk ipimi alarak yeni sırama başlıyorum. Benim için ideal boy 10 boğum oldu. Boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Daha uzun sevenler oluyor tunik gibi dize kadar böyle yapanlar da oldu. Bu ee, tamamen size Ben bağlı. mesela yapsam o kırmızıyı. Biraz böyle dize kadar yaparım. Evet. Yalnız çok kullanımlı. Çok kullanışlı. Şu, şu ipini şu de görebilir miyim? Güzel. İki ipi de bir görelim tabii, şuradan. Tabii. Bakın tüyleri çok bizim yaptığımızın biraz daha uzun. Hı hı. Ee, orada bu görünüm biraz böyle gevşek gevşek oldu. Ama biz şiş numarasında yüksek tutmuştuk. Bu da orta kalınlıkta. Orta kalınlıkta bir, bir ip. ip. Hı hı. İp markalarını... Hem e, Sinem paylaşacak. Evet. Baktım sosyal medyadan. Şimdi bu gençler de birbirlerini böyle bütün bu işi yapanlar birbirlerini. <gülüyor> evet sevgili Canım, örgücü arkadaşlarım. Hayırlı olsun sana. Evet. Şey var e, tatlı kızı be, beğeniyorum. Çok güzel işler yapıyor Dilek. Dilek. Dilek. Ee, Onu da öpüyorum buradan kocaman. E, Dilek sana yazmış. Başka kimler? Herkes Can. yazdı, herkes ee, yazdı, herkes yazdı. Ben Sağ de olsunlar. hepsini biliyorum, merak etmeyin. Her şeye hakimim şu anda adım Sağ gelmiyorlar. Sağ olsunlar, seviyorlar da beni. E, desteklerini esirgemediler, çok ben de onları Onlar seviyorum. Onlar da çok tatlı. Hı -hı. Sizlerin gençler, ben sizlerin zaten... de yaptığı işler, evet. o dilek ne kadar güzel evet, hazırlıyor. Ben zaten Amigürümiye e, onun e, tarifiyle ilk başlamıştım. Sonra da çok güzel bir dostluğumuz oluştu. Onu bir ayrı, güzel ayrı. paketlemeler yapıyor, bir güzel e, dileği de keşke alsak sen bir evet. bize şey yap da bize numarasını <gülüyor> gelir, falan gelir. bu. Gelir gelir her zaman her zaman. Ee, i̇nşallah çok güzel bebekler yapıyor, bebeklerin elbiselerini yapıyor, onları e, e, elbiseleri işte kim evet, dikecekse evet. onlara götürüyor. Ve enerjisi de yüksek zaten bizim çok enerjisi fazla. enerjisi yüksek insanlar olması lazım Derya Hanım kesinlikle. E, e, negatif enerjiyi üzerimizden eksik tutmalıyız bence. Hı hı. Ee, böyle olduğu zaman e, daha verimli oluyoruz. Dediğiniz gibi dün de bir konuşmanız olmuştu. E, neden biz kötü anılarımızı paylaşalım ki demiştiniz yayında. Gerçekten de öyle. Biz Bu dediklerim hep... bir kayda geçiyor yani. Tabii ki geçiyor. E, eminim ki ya, en azından bizim gibi hayata pozitif bakanlar kulak ardı etmiyorlardır. E, herkesin etmemesini tavsiye ediyorum. Siz sevdiğiniz için herhalde. Şu saç bandını bir görebilir miyim? Tabii ki. Şöyle e, bir de bize kesmelerinden falan da bahsedeceksin. Kaç sıra ördün? Tabii. E, şimdi aynı ipten, aynı ipin siyahı ve bu renginden bakın bir şey örmüş. 
E, saç bandı örmüş kendi leopar desenini buraya yapmış. Yalnız ben bunu da öğrenmek istiyorum. Evet bu çok güzel oldu. Ee, ve bunu e, açıkçası nasıl ördünüz diye çok saranlar olmuştu bana. Ve ben bunu bir türlü fırsat bulup video çekemedim. Hı. Yani çünkü ne kadar olsa yoğunluğumuz vardı. Ee, ama bunun detaylarını bence paylaşabiliriz. Bu çok güzel bir şey olmuş. Çok kullanımı da. Bu da bunun da çantana açık. Yani ben şunu takayım. Ben bunu kışın bir kombin yaparak e, sunmuştum. Ve herkes çok sevmişti gerçekten. Aa, çok güzel değil mi? Çok Hı -hı. hoş. Evet. Aa, ne kadar güzel vallahi. Ben biraz 80'ler havası severim Derya Hanım. Heh. O yüzden böyle bununla beraber işte kışın tabii konçlar falan da örmüştüm. Onlarla beraber Ay, kullanmıştım. Ay ne modaydı. O zamanları evet. ben yaşadım geçtim. <gülüyor> ben yani 80'ler insanı gibi o içimdeki Ama biz tabii şeyi... onları çok kullandığımız için ne bileyim şimdi o havayı severim. Yani Şöyle kürkü'de... 90'lar mı güzeldi 80'ler? Ne mi? diyorsunuz? Ha? 80'ler diyorsunuz. Yurdanur? Sek... 90'lar. 90'lar sen. Ben de 90'ları galiba daha çok... 70'ler de güzeldi. 70'lerde evet. de çok güzel şeyler vardı. Her birinin enerjisi farklı tabii ki. Şimdi evet. kürk ipimize geçişimizi evet. yaptıktan sonra da e, kesim yapıp yapmadığımdan bahsedeceğim. Şöyle ipimi sıkıştırdım. Şöyle hemen ilk ilmekten alıyorum ipimi. Şöyle. Bu zaten aslında ön tarafta hiç görünmüyor. E, kenarda hani bir taraf dikişe gidiyor ama e, diğeri de Görünmüyor. Emin olabilirsiniz buradan. İlmek açmanıza da bence gerek yok. Genelde bunları panço düğmeleriyle tutturuyorlar bu tip yelekleri. Bu mevsimde gayet uygun panço düğmeler için. Evet. Bir şey soracağım. Sinem bir soru var. Hı hı. Kürk ip, hı hı. yani bu kürk görünümlü evet. ip, yıkanınca hı hı. keçeleşip bozuluyor mu? Hı hı. Esma Orhan. Keçeleşip bozulmuyor çünkü ben bunu denedim. E, çünkü hani bizim işimiz gereği olduğu için bunu deniyoruz muhakkak. 30 derecede fazla sıktırmadan yıkandığında herhangi bir problem yok. Ben yünlü program ile yıkadım. Herhangi bir problem olmadı. Yani Hatta, bu şey e, olmadığı için, saf yani, yün olmadığı için. Kırmızı da siyah da yıkanmış. Yıkandı? Evet yıkandı. Onlar yıkandılar ikisi de. Evet, ee, yani yünde, saf yünde evet. keçeleşme e, oluyor. Bir de Ama evet, tüylerde ayarda... bozulma olmuyor. Evet, tüylerde bir bozulma olmuyor ve muhakkak e, çıktıktan sonrasında sirkeleyip muhakkak sererek kurutsunlar. Çünkü bu e, öbür türlü uzamasına sebep olabilir, iz yapmasına sebep olabilir. O yüzden sererek kurutmakta fayda var. Evet. Bak kameran senin orada o, hı hı. ona bakarak tamam. anlatırsan çok güzel olur. Tamam. Şimdi bize şu koltuk kesmesi hı hı. hiç kesmeden mi e, şeyi yapıyorsun kolu oyuyorsun? Evet kesmeden Yoksa... yaptım. Heh. Kesmeden yaptım çünkü zaten kendi formunu alabilen bir e, iplik. Dolayısıyla da kesmeden yaptım sadece boğum boşlukları bıraktım. Yani kolumun ölçüsüne göre 3 tanesi denk geliyordu 3 tanesini boşluk bıraktım. Yakası... Tamamen dikişle alakalı. Yani dikişi istediğim yere kadar yaptım. Devrilmesi gereken yeri boşta bıraktım. Bir üzerinde gösterir misin bize? Hemen gösteriyorum. Ee, üzerinde bak kamera şöyle orada geleyim. çekiyor kapatmadan. Şöyle geleyim. Evet. Hı hı. Bakın şuraya kadar şöyle bakınız. Düz dikişini yaptım. Omuzu yaptın. Evet. Dikişini de kesinlikle Derya Hanım düz iplikle yapıyoruz. Ee, bunu tavsiye ediyorum içten. Çırpma tekniğiyle düz ipiyle yapıyoruz. Çünkü daha sonrasında hata yaptığımızda kendi ipiyle diktiğimizde sökemiyoruz. Bu önemli bir detay. Yani kürk görünümlü iple dikmeyin, dikmeyin diyorsun. Evet kesinlikle dikmeyin. Doğrusu Normal iple dikin. Daha sonra istediğim payda da boşluğunu bıraktıktan sonra bakınız. Burayı dikmedim. Bu evet. şekilde hem boyun boşluğunu oluşturdum hem de yakasını oluşturmuş oldum. Bu zaten giydiğinizde dilerseniz böyle düşebiliyor. Dilerseniz böyle tutabiliyorsunuz. Nasıl arzularsanız bu şekilde Ellerine sağlık. Yani aslında e, iki tane ön, bir tane arka dümdüz parça evet. öreceksiniz. Hı hı. Yeni başlayanlar kesme kesemiyorum sıkıntım var o konuda diyenler Şöyle bile için yaptım. ideal. Bunu Şunu yaptım. bile yaptım hani şekil olarak hani anlasınlar diye. Bir başlangıç ipimizi bile çizdim buraya. Evet. Şöyle. Bakın şöyle hepsini ikişer tane yazmış. diye. Evet. E, Aytun ne sorular var? Yeleği kaç ilmek başlamıştı? Kaç evet. Hı -hı, söyleyelim. Şimdi onları söyleyelim. 36-38 beden için e, önler 35, arkasına 60 başladım ben. Evet. 
Ee, onun dışında dediğim gibi önden 4 sıra düz, 4 sıra ters, arkadan 8 sıra olmak üzere olacak. Ee, başka bir detayı yok aslında. Dümdüz örüyorsun. Hı -hı, dümdüz ee, örüyoruz, evet. şiş numarasını bir kere daha söyleyeyim. 7, 7 mm şiş kullanıyoruz. Eğer eliniz e, çok gevşekse de 6 mm de kullanabilirsiniz. Yani diyor ki 7'de e, bu tüyler çok Hı -hı. güzel oturuyor. Evet. Evet. Hacimi bozulmuyor. Evet. Bundan çok güzel bu kış çok çantalar yapıldı. Tabii tabii. Ee, pe, e, bir tane de aşağıda bir çanta var. Evet biz var. mesela kırlenta güzel. yaptık Derya Hanım. Çünkü zaten renk skalası oldukça geniş. O yüzden e, birçok şeye de kullanılabiliyor. Ev dekorlarına da çok uygun şeyler yaptık. Burada bir çanta yaptım. Bu aslında içindeki hazır plastik bir sepet. Ha, çok güzel olmuş. Ee, ben onu mi yaptım? sadece dışını kaplamış oldum. O da düz örgü aslında. Sadece kılıf olarak geçirdim. Kenarlarını da silikonladım. Evet. Yeleğe kaç ee, tane ün gitti acaba? E, yeleğe kaç yeleğe tane beş, ün gitti? Beş tane kürk görünümleyip bir tane de normal ip gitti. E, e, tabii güzelmiş. bedene göre arttırılabiliyor. Yani böyle bir verdim. yelek aşağı yukarı kaç liraya mal oluyor? Aşağı yukarı 60 lira diyebiliriz. 60-70 lira. Alamayız böyle bir şey. Tanesine kadar. E, yünler de yani şimdi. beden tabi beden ya arttıkça tabi. <gülüyor> yok yok. Bedeni arttıkça. E, Aytül 3 lira zannediyormuş. Ama... Ah Aytül. Yünlü kaldı. E, bir çile şu ipin e, şeysine kadar. 10 TL. 10 TL. Hı hı. Bu on uygun fiyatlısı. Yani. Evet. Gidiyor bunlar böyle. Evet. Şey şey gidiyor. Renk skalası e, da çok güzel zaten. Onun için e, ipleri ziyan etmeyin diyorum. Hı hı. Yani bir metre ip ne kadar. Hep Kesinlikle. değerlendirmede e, kullanalım. Şu kırmızı bandında çok güzel evet, olmuş. Bunu da, e, bunlardan iki tane çıkıyor Derya Hanım. Yani bir, bir ipten iki tane çıkıyor. Hatta e, biliyorsunuz kanvas çantalar yapıldı. Evet. Bir tane orta boydan çanta bir de saç bantı çıkıyor bir taneden. Bak çok e, güzel, güzel gerçekten. Hı -hı. Çok e, beğendim. E, çünkü şimdi Anneler günü geliyor bir hediye yapmak istiyoruz. Bizim çantayı da bugün biz de bir bebek yeleği yapıyorduk senin bu yaptığın gibi ama farklısını. Hı hı. Onu ben dün gece değiştirdim. Dün gece biraz atölyede çalıştık. Dedim ki anneler günü geliyor. Belki hakikaten yakın arkadaşlara, anneye, kayınvalideye, teyzeye çok uygun fiyatla bir çanta yapacağız. Hı hı. Tamamen Yurdanur'un bilgisiyle, fikriyle çıkmış bir şey. Bayıldım bunu yapalım dedim. Ee, yapışan tele varmış. Mesela çanta içi astarlamada kullanılıyor. O bilgileri de paylaşacağız. Sen de bize bir tane çanta göstereceksin hı hı. kağıt ipten. Hı hı. Ee, şu çantamızı gösterelim. Evet. Formu çok güzel oldu. Bu yaz için çok inanılmaz ideal bir şey. Bak ben şunu bir içine de bir şey koyayım dur. Hı hı. Şunu koyabilirsiniz Deryan. Getir onu koy bakayım. Hı hı. Çok beğendim formu büyüklüğü. Çok hafif. Hmm. Çok Ay şık. çok güzel, çok güzel pomponları da şahane olmuş. Nefis. Şimdi oldu. bu çanta, hani küçükte göstereceksin ama evet. ne kadar kağıt ip yiyor? Evet, büyük boy için 350 gram, küçük boy için 200 gram yeterli oluyor. Ee, ben bunu çift kat kullandım ki biraz böyle e, salaş bir görüntü elde etmek istedim. Çünkü yumuşaklığını sağlıyor. Nemlendiriyor musun? Hayır nemlendirmiyorum. Çünkü artık bu sezonun ipleri gayet örülmeye uygun güzellikler. Güzel çıktı bu evet, sezon. Evet. Bu sezon güzel. Vaktimiz varsa ilk siz bir yelek gösterdiniz. Herkes onu yazmış. Ee, şey mi? Ee, şunu mu? Kırmızı yok. Renkli Hayır, yelek. Hayır renkli olan. Renkli yelek. Yelek. Ha, renkli arkamda. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Bir küçücük onu gösterip bahsedebilir miyiz? Çok yazmışlar. Tamam ben bir giyeyim onu. Bana da bugün çok uygun. <gülüyor> Giyince bunun, bambaşka oluyor duruşu. Bunun motifleri, e, motiflerini tek tek oluşturduktan sonra Her kenar şey zeminlerini ya. gittim. Tamamen tümünü birleştirdikten sonra da üzerine e, V yaptım. Yani işte aynı yere batarak 3 zincir tekrar aynı yere batarak trabzan şu görüntü. Evet. Yer. Şu da bana bir tık küçük. E, kaç tane motif var bunda? E, tam olarak hatırlamıyorum ama Derya Hanım yanılmıyorsam 20, 21 diye hatırlıyorum. Galiba en çok bu, bu mu yapılsın isteniyor? Evet. Bunu gösterebilir Bunu gösteririz. Çok Ama bugün ona hazırlık da. yapmadı. Evet, evet. Ee, onu bir ben inşallah. alacağım onu. Pek güzelmiş, pek tatlı dilli. Evet. <gülüyor> ee, hadi ederim. gösterelim çantanı. Çantamı da gösterelim. Hemen başlangıcını. Yine sihirli halka ile başlıyorum. Önemli detay burada 7 mm tığ kullandım. Çünkü iki kat kağıt iplik kullanıyorum. Yavaş git canım. Hı -hı. Yavaş git. Evet. Şöyle. Kağıt ip. Bak kamera oraya geldi. Evet. Evet. 
Evet. Sihirli algılayaka alkayla başlıyorum ki ilmeğim sökülmesin. Mümkün olduğunca gevşek tutuyoruz elimizi. Şimdi ortaya 8 ha, tane. Sıkmıyorsun bak çok Yo, güzel. Evet. Gevşek Sıkmıyorum yaptım. gevşek yapacağım. 8 tane sık iğne yapıyorum. Ben zaten normalde böyle örüyorum. Gevşek örüyorum Hı -hı. yani. Ama bu çanta için o böyle bükülür ve yumuşak hali şöyle göstereyim bir dakika. Şu hal bakın şu hal o gevşek tutmadan oluyor. El sıkı olunca çok sert oluyor. Çok Hı -hı. güzel olmuş. Bayıldım. Hı. Evet. Şöyle hemen üzerine de hepsine çift yapacağım Derya Hanım. 16'yı elde edeceğim. Sadece ilk sırada ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şöyle gösteriyorum ilmek kaydırmamı ilk sırada yapacağım. Daha sonra sürekli spiral örmeye devam edeceğim. Hmm. Ki e, çıkış noktam belirgin olmasın. Hemen hepsine çift yapmaya devam ediyorum. Şimdi normalde ilmek Bak, ilk belirleyici... sırada fikri de güzel, bilgisi güzel. Hı hı. E, i̇lk sırada yuvarlak yapıyorum ve bir üst sıraya güzelce çıkıyorum diyor. Ondan evet. sonra hiç öyle çıkmadan spiral örüyorum diyor. Havası bambaşka olmuş. Evet, e, ilmek belirleyici kullanıyoruz normalde. Ben hani tabii alıştığım için ilmek belirleyici kullanmıyorum ama muhakkak ilk çıktıkları noktaya ilmek belirleyici taksınlar. Şu, evet. şunlar değil mi? Bak. Eğer yoksa hani sonuç itibariyle ulaşamamış olanlar olabilir. Renkli iplik takabilirler. E, zor bir durum değil. Ben iplik takarım. Hı -hı. Eski kadın. <gülüyor> Onu da takıyorum ama yani iplik takma bana çok kolay gelir. Her o iyi olur yani yaptım. hiç unutmam orayı. Boyut olarak bu boy küçük boy için 6 tek bir çifte kadar çıktım Derya Hanım. Şu anda hani ben çiftlerimi yaptım sonra bir tek bir çift devam edeceğim. İki tek bir çift devam edeceğim. Üç tek bir çift, dört tek bir çift, beş tek bir çift ve altı tek bir çiftten sonra son sırayı tek yapacağım. Her bir ilmeğe tek. Yani şuradan göster şimdi. Evet, Son sırada her bir ilmeğe tek batıyorsun. Her bir ilmeğe tek yaptığımız Toplanmıyor nokta. Toplanmıyor mu? Toplanmıyor Derya Hanım. Onu da aslında şöyle şu Artık detayı göstereyim. Artık oluyor. Hemen gösteriyorum bakın. Toplanmamasını sağlamak istiyorsak elimizi bir gevşek tutuyoruz. İkincisi ilmeği aldığımızda hemen şuradan çıkarmıyoruz. Çok e, Şöyle yapıyoruz yani yukarı doğru çekerek. Şöyle bakın. Bu evet. şekilde. İlmekleri mümkün olduğunca çıktığı yerden değil biraz daha yukarı çekerek yapıyoruz. Hmm. Böylelikle düz oluyor. Ayrıca zaten her sırada Kasmıyor. elimizle form verirsek çok da düzgün oluyor. Zaten kağıt tip birçok şekli alıyor. Değerli. Bakın buradan diyelim ki e, kenardan taşan olursa şöyle bastırıldığında o formu da alabilen bir iplik. Dediğim gibi son sıramız... Evet. Tamamen tek. Şimdi e, şöyle bir şey anlatacağım. Bu ipi ilk ben bu işe başladığımda e, bana çocukken <gülüyor> veresiye yün veren Ankara'daki çok önemli Ankara'nın en büyük e, mağazasıdır hala da var. Ve bu sektörün duayen ismi Ersin Bey bana kağıt ip getirtmiş yurt dışında. Bana gönderdi ama... Ne yapacağız? Elimiz acıyor, bir şey oluyor. O zamankiler gerçekten daha farklıydı. Evet, giderek ee, güzelleşiyorlar. Evet. Ama sonra güzel şeyler yaptık. Sonra yayıldı ben bunu gösterince. Herkes getirtmeye başladı. Ama bunu ilk getirten, her zaman ilkleri yapan, yani sektör bunu çok iyi biliyor. Ersin Bey'dir. Saygı ve hürmetlerimi yolluyorum. Ee, gerçekten ee, ben genç kızken çok örgü örerdim. Bazen param yetişmezdi. E, haftaya getirirdim, e, verirdim ve çok örerdim. Yani konservatuarda okurken de, ondan önce de. E, beni bugünlere hazırlayan aslında Ersin Bey'dir. Ona çok saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Şimdi, e, şuranın dikimini, şu araya Hı -hı. bir parça mı yapıyorsun? Evet, e, araya parçamız içinde küçük boy için 7 zincir çekiyoruz. Büyük boy için de 13 zincir çekiyoruz. Evet. E, Zamanımız yeter mi bilemiyorum ama e, evet yetmeyecek. O yüzden e, dikişini gösterebilirim. Sadece sık iğne yapıyoruz Derya Hanım. Uzun Bu, bir parça sık iğne. Yani şurada bakın şerit bir parça var. Bunu herkes Hı -hı. yapar şu şekilde. Evet. Sık iğne ile mi örtüyoruz? Evet 6 sık iğne git gel yapıyoruz. Yani her sırada git gel şeklinde. Zaten yani çantanın yok. Üçün, içinden açıklığa kadar ölçün bunu. Ne Tabii. kadar açıklık istiyorsanız. Hı -hı. Aslında çok basit çok kolay. Çok basit ve He. yani... Bir gecede örülebilecek bir şey. Evet, vallahi aniler gününe yapılabilecek evet, bir şey. Kesinlikle öyle. 
Şimdi de... Ya Barış'cığım çok tatlısın bir fotoğrafını çekip atacağım. Barış'ın gözü mikrop kapmış sen <gülüyor> dikmeye başla. Ben şimdi hemen e, bir gözlükle e, ha diyorum kim geldi stüdyoda bir şey mi oluyor diyorum bir anda yadırgıyorum. Nasıl iyileştin birazcık? Daha iyi teşekkürler. Geçmiş olsun canım benim geçmiş olsun görüyoruz evet gördük annen de gördü. <gülüyor> Dışarıdan dikiyorum Derya Hanım. Normalde biz bu diğer çantalarda böyle V'lerin görünmesini isteriz. Bunda ben yok etmeye çalıştım ki yuvarlak bir form alsın istedim. Hmm. Bir karşıdan bir buradan alıyorum ve her ilmek boşluğundan alıyorum. Bakın bu şekilde. Hmm. Güzel bilgi. Bir karşıdan bir diğer karşıdan ve her ilmeğin boşluklarına giriyorum. Böylelikle ipim yarılmıyor, e, ipim koparılmıyor. Şey bir kere Böyle daha devam. söyler misin? Ara şeridi. Şunda da göstereceğim. Evet. Bakın burada da pomponların konulduğu yer ara bir şerit. Evet. Bir şey görüyorum burada. 7 zincir. E, şurası kaç bunda büyükte? Bu büyükte 13 zincir Zerya 13 Hanım. zincir. Hı -hı. Üzerine 12 tane sık iğne yapıyorum. Dönerken bir zincir çekerek dönüyorum. Yine 12 sık iğne yapıyorum. Hı. Sadece dönerken bir zincir çekiyoruz hepsinde. Evet. E, bunda kaçtı? Küçükte. Bunda da 7 zincir çekiyoruz. 7 zincirin üzerine de 6 tane sık iğne yapıyoruz. Hani çanta çok kullanımlı. Şu e, simli ip çanta da çok güzel düşmüş. Hı hı. Buna da Bunu da çok beğendim. E, yazın çanta hepimiz çok seviyoruz. Özellikle şu not, natürel renkler her şeyle giyiliyor. Kesinlikle. Lacivert mesela kot giydiğimiz için, kot şort giydiğimiz için. Lacivert daha çok e, yazın kullanılıyor. Hı hı. Bu e, zaten şimdi annem talip oldu buna. Heh. Hemen dedi ben dedi büyük kullanamam küçük istiyorum. Hemen bana talip oldu. O yüzden anneler günü içinde bence ideal çünkü annelerimiz çapraz çanta takmayı seviyor. Evet dışarıda bir şey olur falan evet. diye biz öyle seviyoruz. Evet. Ama bu da çapraz asılmıyor yok bu böyle. Evet. Şu şöyle. Dilersek çanta, çapraz asılabilir Derya Hanım. Mesela şöyle aparatlar var. Bunlardan kenarlarına dikilir. Ha, evet. Küçük bir evdeki nasıl olsa bir sürü çantamız var. Ya oradan bir deri şey koyabiliriz elbette, diyorsun. Evet evet. Çok güzel. Bu aparatlar falan da çok güzel. Ee, Valla baya. Şunları nerede şunları, kullanıyorsun? Bunları da gösterecektim. Şunun üzerine işlemeyi düşünüyorum. Heh, sen işle onu gö görelim sonra. Evet tabii tabii ben sayfada bir çekim halde yaparım. şey yaparım. Ee, bunları nereden aldın diye sorarlar. Bunları e, Eminönü'nde bulabilirler. Evet. Peki sapını nasıl yaptın? Sapını da şöyle hasır bir e, görünüme uygun olsun diye bu sefer değişik yaptım. Bunlar zaten birçok e, tuhafiye ve bu tip ürünler satan yerlerde var. Şunlar da keza öyle evet. delikler. Kenardan ilmeğimi ipliği içeri alarak düğüm attım içeride. Evet. Daha sonra zaten astarlandığı zaman içeride kalacak o düğümler. Astarını da çok güzel yapmışsın. Hı -hı. Ee, burada bakın astarı da var şu şekilde. Hı -hı. Ee, i̇pi de şöyle rengi. Çok güzel bir renk bu. Evet. Çok güzel Zaten renk. ağızlarına şöyle Derya Hanım mıknatızlı şeylerimiz var. Bunların dikişleri çıktı. Daha önceleri biliyorsunuz klipsleri vardı. Ha, buraya Bunlar da bunu dikişlileri... yapıyoruz. Çıt diye kapanıyor. Evet, aynen şöyle. Öyle. Hı -hı. Şu şekilde. Bak, getir bakayım. Şu şekilde. Evet çok hoş. Yani o kadar engin malzeme var evet, ki. Evet kesinlikle. İster yaparsınız. İster yap, Yeter isterseniz ki isteyelim. buradan bir bağcık yapın. Yani... Ben ona almayayım ekstra bir masraf etmeyin hı hı. diyorsanız öyle yaparsınız. Sinem harikasınız. Sinem gelsin mi bundan ederim. sonra bize? <gülüyor> Çok tatlı değil mi? Çok teşekkür Ellerine ederim. Ellerine sağlık. Sağ Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ ol. TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Kokudan böyle için gitmezse <gülüyor> buyurun kamerayı buraya alıyorum. Hazır diyor. Coz coz coz. Tamam ben burada yatı yakalayayım odada yapayım. Hadi Erkan gir saçları dağıtayım. Gideyim konuklarımla. Evet Nuraycığım. Hoş geldiniz. Doğru söylüyorum değil mi? Evet evet. Ee, Nuray Köse. Ee, i̇lk hangisinden başlayacaksın Nuray? İlk cevizli köftemizi yapalım dedim. Cevizli köfteyi Hı -hı. çok güzel planladı. Her şeyini hazırladı. Evet. Tertemiz, titiz. <gülüyor> evet başlayalım o zaman anlat. Önce malzemelerimizi sayalım. Bir buçuk kilo çiğ köfte ilmi bulgurumuz var. Ee, bir tutam maydanoz, biraz taze soğan, bir tane rendelenmiş e, kuru soğanımız var. Ee, bir buçuk yemek kaşığı domates salçası, 
E, bir yemek kaşığı biber salçası, nar ekşisi, biraz zeytinyağı, ceviz ve baharat olarak da tuz, kimyon, e, Malzemeleri de çok ekonomik. Malzemeleri çok ekonomik hem de çok güzel oluyor. Çok hadi, tavsiye hadi ederim. Hadi yapalım hem anlatalım. Haşlanmış patatesimiz var bir de. İki tane Aa. patates haşladım ben. Bir dakika kameraya gösterelim için Hı -hı. bak şeyin tencerenin. İki tane patatesi küp küp doğrayıp suda haşladım. Tamam. Ondan sonra bu bir buçuk e, su bardağı bulgurumu patatesin suyuyla üstünü kapatacak şekilde ıslattım. Evet. Ondan sonra bu patatesleri üzerine koyacağım. İstiyorsan şöyle bir şey vereyim sana. Ha, olur. Önce şunu alalım. Bu benim çiğ köfte yoğurma kabım. Evet. Tırtıklı olduğu için daha rahat Çok yoğruluyor. Çok güzel. Artık herkes... İstanbul'da da artık satılıyor galiba. Tabii Emin tabii. Falan Emin var önünde falan var evet, evet. Her boyu var Emin önünde. Sobacılar, tencereciler en sevdiğim yerler. Şu kayması e, Çok mesela. severim. Evet. E, de mahalle arasındaki bir yerlerde falan da e, vardır. Yoksa da bulundursunlar. Pazarlarda Vallahi gider bu. Benim her boy var. Pazarlarda var mı? Var var. Ha. Pazarlarda da var. Ben pazara valla Ayvalık'ta anca gitmeye vakit buluyorum. Böyle gittiğim zaman da orada bir züccaciyeci var e, köşede. Böyle olurum. Aa hiç yeni görmüş gibi bir şeyleri. <gülüyor> Nasıl hoşuma gidiyor? Şimdi haşlanmış patatesimi suyla ıslattım bulguru. Evet. Bir 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. Ondan sonra haşlanmış patatesimizi üstüne koyuyoruz. Sonra daha sonra bütün malzemeleri içine koyuyoruz. Bu ve bu hariç. Yani Tade yeşilleri sonra koyacağız ki renkleri hariç, gitmesin evet. diye. Ve cevizli hariç. Onda ne var? Kuru soğan var. Rendelenmiş evet. kuru soğanım var. Şunu da koyalım. Patatesi iyice ezeceğiz. Güzel, iyi haşladı patatesini. Hı hı. Evet. Oh, bak nasıl güzel ezildi. Hemen çok çok eziliyor. Evet. Sen istediğini ben sana koyabilirim. Söyle bana. Biraz daha patateslerimin iyice ezilmesi lazım. O yüzden bekliyorum. <gülüyor> Aynen. Daha sonra baharatlarını falan ekleyeceğim. İçinde mercimek yok. O yüzden çok çabuk yoruluyor. İyice patatesler iyice ezildikten sonra malzemelerini koyacağız. Evet. Biraz toparlaması da lazım kendini. Evet. Daha önce denediniz mi? Ben e, genç kızken şey yapardık. E, yalancı içli köfte yapardık. Hatırladın mı? Yurdanur yapar mıydım bilmiyorum. E, bulgur, patates ona çok meraklıydım. İçine böyle içli köfte içi hazırlanırdı. Hı hı. E, biraz daha sertçe yapılırdı. Açılırdı o böyle normal içli köfte gibi. İçine kıymalı, cevizli falan harç koyup e, hatırlayanlar vardır. Yine de yapılıyor da ben e, yapmıyorum son yıllarda. E, çok güzel olurdu. Arkadaşlarım çok beğenirlerdi. Güzel de yapardım yani. Şimdilerde böyle bir sağlık takıntısı hani bu şeker olduktan sonra e, işte patatesi yemeyeyim, onu yemeyeyim derken bütün güzel lezzetleri Kaçırıyorum. Nişastık. Onun için kendinize iyi bakın. Bir gün yerseniz bir gün yemeyin. Değil mi? Ee, değil mi? Yani şimdi böyle bir şeyi yiyebilmek için de yerseniz ertesi günü biraz çok yeşillikli falan geçirin. Hani arada kaçamak e, olur. Şimdi Ama biraz... ben inanın kaçamak bile yapmıyorum. Ne güzel. Ara, Dikkat ediyorsanız. Ee, kesinlikle. İçim gitti şu anda. O kadar da severim böyle şeyleri. Patates... Neler yapıyorsun onları söyle bize. Kimyon koydum, pul biber koydum, karabiber koydum, biraz tarçın. Salçanı koydum. Salçamı koydum. Ha bak tarçın ilginç burada. Hı hı. Tuz. Biraz nar ekşisi. Nar ekşisi geliyor. Cevizimi de koyayım. Ceviz var. Ha çok güzelmiş, çok. Yani tok tutucu. Uygun, hemen evde bulunup yapılı verilir hani bu akşama bile e, yaparsınız. Evet. Ceviz iri iri mi? Ceviz iri iri. İri iri. <gülüyor> i̇ri, iri. Ağza gelecek yani. Evet. Evet. evet. Şimdi bunun dinlenmesi lazım. 
Evet. E, yeşilliklerini koyacağım. Biraz da sıvı yağ koyup bunu bir kenara alacağım. Salatama geçeceğim. Sonra yuvarlayacağız. Sonra, evet. Sonra e, bu verecek. pişecek mi? Bu mu? Hayır hayır. Pişmeyecek. Aa, bu günlere falan şahane değil mi Ayşegül? <gülüyor> Beğendin mi bunu? Çok beğendim. Bak sen bunu Hülya'ya yap. Hülya sever bunu. Şöyle birazcık ben, sevdim. Kim sevmez ben de çok severim. <gülüyor> Patates var, bulgur var. Şey de olur mu içine? Ee, yeşillik, mar e, kıvırcık marul falan. Yani buna girmiyor ama hani altına ne yeşillik dekor olarak. sen bunu? Taze soğanla maydanoz koydum. Yani dekor olarak olur diyorsun. Evet, evet. Tamam onu biraz dinlendirelim. Evet Ver. dinlendirelim. Bana sen eldivenlerini çıkar. Ben onu arkaya alayım. Şöyle. <gülüyor> Dolaba koyayım mı bunu biraz? Olur. Ha? Ne dersin? Olabilir. Çok sıcak ya burası. Hı hı, olur. Şu malzemelerimizi bir kaldıralım. Önümüzü açalım. Dolapta maşallah. <gülüyor> Zengin yapımcı. <gülüyor> Şimdi buralarda hemencecik bir şey bulunmadığı için e, kanalımızın hani çevresinde değil mi Barış? Hemen bir şey bulunmadığı için dolaba biraz hani lazım olur, o olur, bu olur diye. Şimdi Derya Hanım, evet. 750 gram kadar baklam var bu tarif için. Dereotum var, tuz, nar ekşisi, zeytinyağı, ceviz ve sarımsak. Güzel. Evet. E, baklalarımı güzelce iki tarafından e, koparıp güzelce doğradım ve bunu sıcak suda haşladım. Evet. Şimdi sosunu yapıyorum. Zeytinyağı. Tuz. Sosu şu tarafta yaparsan biz ne çok tarafta? seviniriz. Şurada mı? Yönetmen sevinir. Öyle bir <gülüyor> halleri vardır onun. Evet. Bol nar ekşisi. Nar ekşisi koydum. Evet. Sarımsak. Sarımsak var. Aa, yalnız bu da efsane bir şey. Bu çok güzel oluyor. Şey yani bakla sevmeyenler bile... Bir daha şurada şeflere benim de yiyeceğim bir şey yaptırın arkadaşlar. Siz ne yerdiniz <gülüyor> keşke söyleseydiniz yapardık size. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Makla sevmez misiniz? E çok en sevdiğim şeydir. Gerçekten. Rahmetli mi? annem o kadar güzel e, şey pişirirdi mi e, bakla. Zeytinyağlı e, da çok güzel olur bunu. Ben yani onun üstüne çıkamadım. E, hep annemin lezzetini arıyorum. Bizim Gülay da Gülsüm Hanım da çok güzel pişirirler. Eee... Kendim niyeyse annemin çok güzel yaptığı şeyleri şey yapmıyorum. Öyle mi? E yapmıyorum Onda onu. mı kalsın onu, istiyorsunuz? Onu hatırlayayım istiyorum. Evet. Şöyle baklalarımızı Ama koyayım. benim diyetimde baklagiller de yok. Tazesi belki biraz olabilir de. Tazesi. Bayağı dikkat ediyorsunuz siz. E, öyle bir şeye geçtim. <gülüyor> İyi yaptınız. Şimdi bu karışımı dökeceğiz. Şöyle şu şekilde. Üzerine de bol ceviz ve dereotu. Bunun zeytinyağlısını da çok severim ben. Üstü of, sarımsak ben de işte öyle, öyle severim ben. Bol dereotlu. Sen de dereotu kullanıyorsun galiba. Hı hı, Yalnız bu çok ım, akıllı bir şey. Çok güzel. Peki bunu şeyden de yapabilir miyiz? İç bakladan. Yapılabilir tabii ki. E, baklayı biliyorsunuz çocuklara 4 yaşına kadar vermiyorlar. Ben de e, bizim çocuklardan annesi. Ben böyle bir bilgi bilmiyorum ben bizim çocuklar küçükken. E, ya da çocuklar 4 yaşına gelene kadar biz bakla mı pişirmedik bilmiyorum. <gülüyor> e, ama şimdilerde doktorlar buna çok dikkat ediyorlar. Araştırın Aytun ne diyordu internette bu konuyla ilgili? <gülüyor> Dört buçuk yaşına, Dört buçuk kadar, yaşına kadar, kadar bakla vermiyorsunuz çocuklara biliyorsunuz. Çok ilginç. Ee, hani sebebini çok iyi bilmiyorum. Ee, ama dört buçuk yaştan sonra e, bu iç baklanın kabuğunu haşlayıp ya da çiçi çi, kabuğunu ayıklayıp içini böyle çiçi çi de yenilebiliyor. Ee, doktorunuza bu konuyu sorun. Hani çok iyi bilgili değilim bu konuda. Harika bir salata oldu yalnız. Teşekkür ederim. Bu yani ederim. inanılmaz. Bunun yanında mesela ne güzel gider? Et gider. Ha? Et gider. Et gider. Tabii Başka? tabii. Et gider. Yani evet. tavuk gider. Ya et 
cinsinden evet, tavuk, şeyler gider. Her şey gider. Her şey gider. Çok <gülüyor> güzel oldu. Evet. Yani ben mesela böyle bir şeyi tek yiyebilirim. Yani an, anca doyuyorum zaten. Şu kadar çık yiyorum. Evet. evet şimdi gelelim. Evet. Onu da kenara al. <gülüyor> ee, şurayı bir temizleyeyim yalnız ben. Ben alırım. Var mı ben biz? alırım. <gülüyor> Şuradaki sarı bezle bir alsaydım. Alabilir miyim bunu? Şimdi tahinli çöreğine tanışmamıza vesile olan inanılmaz güzel. Ay diyorum bu kimmiş diyorum bu kadar güzel. Sayfama düştü. <gülüyor> ee, hani bir yer var ya oradan her şeyi takip etmediklerinizi de görüyorsunuz, takip ediyorsunuz falan. Zaten bana ne düşüyor oraya? Ya yemek yapanlar, ya yün yapanlar, ya dizayn, ya mimarlık, ya sukulent. Başka bir şey. Hani çok fazla gelmiyor. Ee, Şimdi Onları öyle şeyleri takip ediyorum. Seramik çok takip ediyorum. Çok seviyorum. İnşallah büyüyünce seramikçi olacağım. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Şimdi tayinli çöreğimiz için gerekli malzemelerimiz e, hamur mayalamamız gerekiyor. O yüzden e, biz mayamladık hamurumuzu ama yine mayalanmasını göstereceğim. Evet, evet. Evet. E, bir su bardağı ılık sütümüz var. Hem koy hem e, tamam. şey yapalım. Hı. Göster ama göster. Hı. Önce bize göster. Bir paket e, instant maya. Evet göster. Bir paket instant maya 10 gramlık. Evet toz maya. Toz maya. Bir yemek kaşığı toz şekerimiz var. 50 gram tereyağı. Bir Türk kahve fincanı sıvı yağ. Bir cimdik tuz. Hamuru yoğuracağız. Mayalanmaya bırakacağız. Ay Gülsüm Hanım buna bayılır değil mi Yurdanur? Evet. Yapar bunu. Bugün de bizim atölyedeki televizyonumuz çalışmıyordu. Ee, sağ olsunlar kanaldan geldiler. Kim bey geldi, kim göndermişti Aytü? Bugün yaptık Gülsüm Hanım çok sevinçliydi. Aa, bilmiyorum ismi Derya Hanım. Ha, i̇smini bilmiyorsun. Ama hemen geldiler. Kim? Ekim. İsm, i̇smini bilmiyorum ama hemen geldiler. Hemen Telefonla geldiler, aradılar. yapmışlar. Ee, efendim birkaç yere sormadan televizyonunuzu hani bu şeylerinizi e, fiyat almadan yaptırmayın. E, gerçekten bize bir fiyatlar söylediler. Hiçbir şey de yokmuş. Yok çatıya çıkacağız. Yok kablo değiştireceğiz. Aa, Hiç kablo mablo değiştirmeden olmuş. Bak öyle. sen de yeni duyuyorsun. O yan yetkililere gitmemek lazım. Ee, Burası ana bayi ya. Ana bayi gelmiş sağ olsunlar. Allah razı olsun. Gülsüm Hanım bu tahinli çöreği bir yere not et. Yani ben bundan diyetim bitince istiyorum. Bu çok güzel bir şey. <gülüyor> Hamurumuzu yoğurduk. Bakayım nasıl bir hamur olmuş oluyor? Şöyle yumuşak, bir çok yumuşak sert değil. <gülüyor> çok sert bir hamur Hı. olmayacak ki mayalansın. Ama da. kulak memesinden bir tık sert. Hı -hı, evet. Ha, bir tık sert. Evet. evet. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağız. Biz ben kendi mayalanmış hamurumu çıkartacağım. Evet. Neredeydi benim? Neredeydi? Ya? Ayşegül nerede mayalanmış? Burada, burada, burada. Ha, tamam. Burada şu yerimi bir açayım ben. Ben alırım orayı. Sen mayanın şeyini aça dur. Onları hiç şey yapma. Tamam. Mayalanmış hamurumuz zaten. İki eşit parçaya böleceğiz. İki tane çıkıyor bunda bu tariften. Bu hani pastanelerdeki tahinli çörek gibi mi oluyor? Evet evet. Ama açılışı ne acayipmiş onun. Öyle açılıyormuş. Ha. Ben de. Hı. Evet. Çok güzel. Ne istedin canım benim? Ben tepsimi aradım ama ha, tepsini tepsini vereceğim buradaydı. ben sana. Ha, burada. Sen devam et. O tahtayı da istiyor musun? Yok. Yok istemiyorum. Hepsini istiyorsun. Şunu mu istiyorsun? Evet. Evet. E, çok güzel yapmış Instagram'da onu tanımama sebep olan Tarif. güzel tarifi <gülüyor> yapıyor şu anda. Tahinli çörek, çoluk çocuk eşler de bu tahinli çöreği severler. <gülüyor> şu izbenimi çıkartacağım. Çıkart canım çıkart. Öyle açılmıyor olmuyor. Evet. Önce şöyle açıyoruz. Hamuru biraz yayalım. Rahat açız. Tahinimiz de şu kadar değil mi? Bir su bardağı mı evet. tahinimiz? Bakın evet bir su bardağı, su bardağı var. Ölçüsü var evet şurada ölçüsü yazıyor ama ben Hı. görmüyorum şu anda. Ee, bakayım ben tam bakayım ölçüsüne. 
E, 200 miligram bu. Şey ölçüsü. Evet. 4, 4,5 ne bu? Gözüm de görmüyor. Evet. Yaklaşık bir su bardağı, bir, bir su bardağı, bir parmak veya büyücerek bir su bardağı ile herhalde. Evet, büyük oluyor. bir su bardağı. Mililitre. Evet. Kim çekiyor videolarını sen? Şey ben yapar. çekiyorum. Nasıl çekiyorsun? Nereye koyuyorsun? Ee, <gülüyor> Başına mı Söylesem takıyorsun? inanmazsınız yok. Ee, şey Üç tane tuzluk var, baharatlığım var. Üst üste koyuyorum. Onun üstüne bir tane kase koyuyorum. Kasenin içine telefonu koyuyorum. Eğiyorum böyle. Açısını ayarlıyorum. Çekiyorum. Sonra montaj yapıyorum. <gülüyor> Erkan duyuyor musun? <gülüyor> ben de şey almayı düşünüyorum. Hani şurama koyayım da çekeyim. Ben şimdi başlıyorum, kaptırıyorum, gidiyorum. Bir video olmadan o bitmiş oluyor. Ya. Bak neler var görüyor musun? Aynen. Süpersin, süpersin. Yani azimli kadınlar. <gülüyor> yani bu programa hani gelen hanımlar gerçekten çok azimlisiniz. Bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. O çok kadar cin fikirler var ki. Üç tane baharat. Şş, şunun bir fotoğrafını çekip atsana nasıl çektiğini. Gerçekten atayım valla. At vallahi bak bize Hı -hı. de bir fikir olur. Aynen. Merak tamam. ettim nasıl açısını koyuyorsun. Başka eşinin telefonunu al ondan çekiver. Tamam tamam öyle yapayım <gülüyor> atayım. He? Yapayım. E, Gerçekten yapsın, yapayım. Yapsın çekelim. Tamam. Hakikaten. Aytun diyor ki eve gider unutur diyor. <gülüyor> Çeksin bize yapsın Yok çekerim diyor. yaparım şimdi size. Böyle ilginç çekme yöntemi varsa seyircilerimiz söylesinler. Örgü örerken mesela ne yapıyorsunuz? Sen bir şey yapıyor musun Sinem? Ben e, ha, kağıt havlu e, kartonun içine koyup da çektiğimi biliyorum yani öyle birçok. Kağıt havlu kartonun <gülüyor> evet, içine, içine koyup da çektiğimi biliyorum diyor. <gülüyor> Çareler tükenmez evet, biz kadınlara. Evet evet hakikaten. E, çok... Türk kadınla bir şey yapamazsın de ve çekil kenara izle. <gülüyor> Tayinimizi Yapar. sürdü. Türk kadınına benim güvendiğim kadar hakikaten çok... Evet. Şekerimizi Şekeri döküyoruz. Ha, Hı -hı. Ha, çok şekerli bu. Bu size pek, pek iyi gelmez bu. Bir tadına bakarsınız belki. Hani şekerim düştüğü zaman falan belki de... Böyle bir tane daha yapıyorsun. Üstüne mi kapatıyorsun yoksa Yok bunu... hayır. Bak ha ha ha benim işte ilginç gelen bana şu... Çekiliyor Bak mu? yurdanır görüyor musun? Bak git kameradan iz, izle çok enteresan. Ee, seyirciler ne diyorlar ee, Nuray ile ilgili? Ha? Instagram çöktü. Ne ne diye? Bilmiyorum. Bizde mi çöktü? Bizim mi Instagram? İkimizde de çöktü. Instagramımız çökmüş. <gülüyor> <gülüyor> Uğur arasana Uğur arayalım ne oldu? Ha bak bunu işte çok ilginç buldum. Evet. 40 yıl düşünsem bunun böyle yapılacağı aklıma gelmezdi. Öyle mi? Evet. Bilenler biliyordur tabii. Ben tabii hiç ki. yapmadım da. Hmm. Instagram'ı çökerttik evet. Herkes de çökmüş. Herkes de mi çökmüş? Evet. Gündemi herkes. değiştirdik. Instagram çökmüş. Aa, herkesin çökmüş. <gülüyor> herkesin çökmüş. Ee, ne Olabilir. oldu acaba? Bugün bizim enerjimizden çöktü e, diyor Sine. İnşallah kim sayıp video paylaşmamıştır ondan çökmemiştir. Evet, i̇nşallah. <gülüyor> <gülüyor> Aynen şu şekilde. Evet. Çevire çevire. Ha böyle. Ya ortadan o açılış falan. Peki bunun bu biçimiyle. Hı. Oraya peynir koysam ne olur? Veya böyle süzme krem peynir gibi bir şey koyup pişirsem bu hamurla olur mu? Tuzlu çörek olur. Tuzlu çörek olsun ben öyle yiyeceğim. Tamam. Aa çok güzel. Ben bunu kesin deneyeceğim yazın Ayvalık'ta. Ayvalık benim İnşallah. yemek yapma şeyim. E, günlerim başlıyor orada. Çok seviyorum orada yemek yapmayı. Yalnız hamurumuz sıcaktan bayıldı. Bayıldı değil mi? Bayıldı evet. İşte öyle. Maalesef. <gülüyor> Şimdi de toparlayalım. Burada ekranda seyrede ay hamuru nasıl oldu falan diye karşıdan şey yapanlar sonra bir gün buraya geldiklerinde evet. ay evet çok e, haklısınız diyorlar. Tabii ne istedin? Canım. Şu, şey mi alacağım şunu? Tepsi mi? Yok bayılıyor bende. Bir, bir şey getireyim mi? Altından bir şeyle alalım mı? Yok şöyle alırım ben. Toparladım. Ha. Toparladın mı? Hı -hı. 
bu şekilde. Evet, şimdi üstün bir tane daha yapacağız. Ee, tek tek mi pişireceğiz? Tek tek pişirelim. Hı -hı. Tek tek. Koyayım mı ben bunu şey fırına? Kaç Üzerine derece yumurta sarısı, ne oluyor? Yumurta kısırayım. Sür. Sarısı. Vereyim ben sana bir kap. Gel. Al. Sır Al. beyazını ayıracağım da. Olsun, hayır. Çatalın var mı? Var, var. Tamam. Şöyle yapabilir. Sarısını mı sürüyorsun? Sarısını süreceğim. Ay çok güzel. Ben bunun içinde bu kadar çok şeker olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> ha bayağı var ama güzel. Ama kayboluyor yani, biliyor musunuz? Samurda çok ye, fazla şeker yok ya. Evet. Ye, yemesi çok güzel olduğunu inanıyorum. Yüzde yüz. Çayla çok güzel oluyor. Ben şimdi burada bir şey yapılırken mesela bunu kendime göre nasıl yapabilirim hep düşünürüm. Ben her şeyi yemiyorum ya. Hani diyetten önce de onu kendime göre şekerini azaltırım. Varsa bir diyet şeker koyarım gibi. E mutfağınızın şefi sizsiniz tabii evet. ki. Hayır yani e, yiyemedikten sonra bende öyle artık misafir yok. Tabii Çoluk tabii. çocuk yok. Aynen öyle. Ee, hani kendime çocuk, bizim çocuklar da şeker hani çok zorunlu olmadıkça bir doğum günü şu bu pek yemiyor yedirtmiyor annesi. Hani insanın da bütün zevki kaçıyor o zaman. Çocuklara bir kek yapayım duygusu da kaçıyor. Ama onlara göre böyle kuru meyvelerden o kadar tatlandırıyor ki hurma falan e, şeyleri. Tabii yani, hurma çok güzel oluyor. Elma koyuyorum, o. havuç koyuyorum, hurma koyuyorum. En güzeli mis gibi. Sen yapıyor musun o tarz şekersiz e, şeyler? Yok çok fazla yapmıyorum. Yapmıyorsun. Yapmıyorsun. Yani. E, çok güzel e, şeylerin var Nuray. Hı hı. E, sayfanda çok güzel tarifler var. Teşekkür Mesela, ederim. Mesela çok sağ olun. en çok tıklanan, like alan tarifin hangisi? Bir tane yöresel bir tarifim var. Ağzı yumuk o. E, pastane çubuğu tarifim var. Bir de içli köfte tarifim var. Onları çok beğendiler. En çok tamam. onları tıkladılar. E, neyimiz dolapta? Ha, patatesli köfteyi şimdi alacağım bir dakika. E, bunu istersen birazdan yapalım. Şu Olur. Pat, e, vakit dolmadan. Olur. Onu nasıl yuvarlıyorsun görelim. Erkan kaç dakika var? Evet evet. Dur. Şunu bir şey yapalım da. Toparlayalım. Seni konudan konuya geçirdim ama. Estağfurullah. Eldiven vereyim mi var mı? Eldivenim var burada benim. İstersen hiç takma. Bence. Takmayayım mı? Takma takma. Şurada Hı -hı. benim taban var. Taban var mı? Hı -hı. Hı -hı. O tabakları çok seviyorum. Ben de çok sevdim. Ee, şu tabaklar. İnanılmaz güzel. Bunların mavileri eski evlerde falan Bayılırım vardır. Ee, bunları duvara e, asmak için e, tel telcimizin mesela şuradan şöyle göstereyim. E, geçen gün şunu şöyle arkasını kapatayım. Böyle telle asılıyor bu. Bu telleri de Isparta'da bir usta yapıyor. O ustanın numarasını hikayede geçen gün yayınladım. Hatta unutmuşum bir seyircim şey yaptı. Önce ustayı aradım. Dedim ki ustam böyle böyle senin numaranı verebilir miyim? Hı. Ee, tabii dedi ver ben bundan hani ekmek yiyorum. Gençlere öğretiyor musun bunu dedim. Maalesef gençler ilgilenmiyorlar dedi. Aslında çok güzel hepsini elde yapıyor ustamız Isparta'da. Ee, i̇sterseniz yine yayınlarım telefonunu. Valla ben isterim. Olmuştur. İster misin? Evde böyle çık tabaklarım evet, var. Ama şunu bir vermeniz lazım. Mesela tabağı görebilirsek. Tabağın şuradan şuraya ölçüsü, buradan buraya. Pasta tabağı mı, yemek tabağı mı çapına göre yapıp gönderiyor. Kaç tane isterseniz. Harika. E, mutfaklara e, tabak asmayı ben çok severim. Şunlar öyle mi asıldı? Hepsi öyle asıldı. Çok Hepsi güzel. öyle asıldı. E, benim var. Yapıyor gönderiyor e, sağ olsun. Siz de ona ücretini e, banka yoluyla e, ödüyorsunuz. Yani ben bu ustaların... Yaşamasını istiyorum. Keşke birileri şey yapsa. Evet. El verseler el değil verseler, mi? El verseler evet ama şimdi Nazar genç... boncuğu ustaları falan e, mesela el veriyorlar şu Nazarköy'de e, geçen gün izledim e, bir tane e, belgesel. Ustalar kadınlara el veriyorlar. Ölmemesi lazım. Nazar boncuğu da hani geleneksel e, bir şey. Evet böyle sıkıyorsun normal evet, çiğ mercimekli. köfte mercimekli falan yapar evet. gibi. Evet. Öyle mi? Evet. 
Bayağı bu kadar. Güzel. Neyle servis ediyorsun bunu? Yanında? Turşu olur. İşte limon. Misk, limon, kıvırcık salata. Bu evet. tarz şeyler. İçinde ha. kıtır kıtır ceviz tadı da gelecek. Allah çok güzel, çok pratik, çok basit. Evet. Ee, yapın çoluğa çocuğa, pişmiyor. Evet. Hemen şey cicik oluyor. Hep Aynen. alıştık öbür tatlara. Bunu da yapın, bu da değişik. Ayşegül çok beğendi bunu. Ayşegül çok güzel değil mi? <gülüyor> ha? Ne koydun içine? Bir kere daha tekrarlayalım da. Tabii. Çiğ köftelik bulgur koydum. Baharat koydum. Baharatlarımız pul biber, karabiber, kimyon, tuz, e, nar ekşisi. Tarçın koydum. Birazcık tarçın koydum. Bir çay kaşığı kadar. Bir evet. tane soğan rendesi koydum. İki tane de haşlanmış patates koydum. Patates suyuyla bulguru ıslattım. Patates suyuyla Patates ıslattım. yani ha. haşladığım patatesin suyuyla bulguru ıslattım. Biraz Aa. beklettim. Ondan sonra üzerine patatesleri koydum. Bütün malzemeleri ekledim. Ondan sonra yoğurdum. İnanılmaz güzel. Ee, bu ta tahinliği kaç derecede pişiriyoruz? Ben 180 e, şey derecede yapalım. atalım onu. Evet şimdi tahinliğe devam edelim de elleri e, şey oldu. Ellerimi yıkamam lazım sonra ben devam edeceğim. Vakit az kaldı Erkan deyince öyle yaptım. Bakın çok güzel oldu. Fırın kaçtı bir daha söyleyelim. 180 derecede altı üstü çok iyi kızarana kadar. Evet. Ee, Ayşegül de gelsin. Bunların gerisini sonra yaparız. Tamam, tamam. Sen şimdi bir elini temizlersen. Tamam. E, ıslak mendilimiz vardı. Nerede? Şurada Önce bir var peçeteyle alalım. Elini temizlersen tahinliğe devam etsin diyor yönetmenim. E, en çok tıklanan, şurası temiz gördüm. Şöyle. En çok tıklanan tarifim e, hesabını yazdık bugün paylaştığımız e, postta. Her şeyi Derya Baykal hesabından paylaşıyoruz. E, TV2'de var paylaşımlar. Ama Derya Baykal'la gülümse hesabını kullanmıyoruz. Hepsi bende toplanıyor. Tek elden olsun daha rahat olacak. Çünkü orada paylaşıldı, burada paylaşılmıyor. Benim de kafam karışıyor. Ee, şimdi yemeklerin de tariflerini, şeylerini atarız, koyarız. Tamam. Aytül arka arkaya şey yapıp tariflerini de koyalım. Hani o arka arkaya yana kaydırmalı yapıyoruz ya. Çok güzel oluyor o. Ee, ne Kaydırma. istedin bana söyle. Tamam, bir şey istemedim. E, tatlı mı o ağzı yamuk? Hiç duymadım bugüne kadar. Tuzlu. Tuzlu. Yöresel bir şey. Urfa'nın hamur işi. Evet. E, yağda kızartıyorsunuz. İçinde kıymalı bir harcı var. Hazırlıyorsunuz. Aa, bunu bir dahaki sefere bunu istiyoruz. Ramazan. Ramazan'da da çok iyi gitmez mi? Süper. Tam bir başlangıç. Çorbadan evet. sonra. Başlangıç diyor. E, yani o kadar... Böyle başlangıçlar, şeyler <gülüyor> falan. E ne? Peki bir şey soracağım. Tamam. Ramazan'ın ilk günü ne yapıyorsun? Benim evde? klasik menüm vardır. Senelerdir onu yaparım. Ha, i̇şte vardır herkesin. Çünkü, Benim de vardır. E, evet. Her Bütün çocuklarımın ve eşimin sevdiği bir çeşit şeyi yaparım. Ne yaparsın? Mesela büyük kızım şey çok seviyor. E, tavuklu bezelyeli börek seviyor. Onu yaparım. Oğlum Oğluma... Şinitsel yaparım. Herkesin değişik evet, istekleri. Evet, eşime perde pilavı yaparım. Ama yani sen de hepsini bir günde yapma, hepsi çok Yapıyorum. zor şeyler. Yapıyorum ama hani o ilk güne özel. Heh. Ondan sonra yavaş yavaş birer çeşit eksiliyor zaten. Evet, çok da dikkatli <gülüyor> de olmak lazım. Evet. Ben şimdi bu bezelyeli tavuklu böreği istiyorum. Bir, kaptım oradan. Tamam. E, perde pilavı ayrı bir konu olsun başka gün. Hı hı. Neydi ağzı yamuk? Ağzı yumuk. Yumuk. Hı hı. <gülüyor> Herkes aynısını söylüyor değil mi? Ağzı yumuğu istiyorum. Hı hı. E, bir de yanına tatlı ne yapacağız? Ne yapalım? Ne yaparsın tatlı ilk gün? Şekerpare yapalım. Muhteşem bir şekerpare tarifim var. Aa, yapalım mı? Valla yapalım. Muhteşem bir şekerpare tarifim şeker var. Şekerpareler de yani herkes de değişik oluyor. Hı hı, benimki irmiksiz. İrmiksiz. Hı hı. Aa, dünürümün güzel. tarifi çok güzel, çok güzel yapar o da. Selam söyle dünürüne. Aleyküm selam. <gülüyor> Vallahi ağzımın suyu aktı diyeceğim ama <gülüyor> akmamayı öğrendim. Güzel böyle anlatınca da keyif alırım ben yemek anlatmaktan çok keyif alırım. Biz zaten kadınlar bir araya geldiğimiz zaman hep tarif. Evet severim. O, alırız konuşuruz veririz. Ben bunun içine... Tahin koyacağım, şeker koymayacağım. Pe pekmez mi koysanız acaba? Daha doğal. Bir lokma pekmez belki. Pekmez de yiyemiyorum da. Ha. Ne olur? 
Bal da yemiyoruz biz şeker hastaları. Ben kendime göre düşünüyorum. Çocuklara göre pekmezli yapabilirim. Ama çok güzel dikkat ediyorsunuz maşallah. Evet dikkat etmezsem bu programı yapamayacak hale gelirim. Dikkat etmek şart. Benim kayınvalidem de şeker evet. hastası ve çok dikkat eder o da. Evet e, şeker hastalığının yeri gelmişken bir şey söyleyeceğim sen onları bükerken. Olmazsa olmazı bir yürüyüş iki ölçüm. Yani gıdalara dikkat edeceksiniz de. Evet. Ee, bazen çıktı zannedersiniz düşer. Bazen düştü zannedersiniz çıkar. Ölçüm hani derler ya candır. Ö ölçüm hayat kurtarır. Ee, sabah kanalda bir şey olmuş. Birinin şekeri düşmüş. Yapımcım da demiş ki olmaz. Bakmadan sana meyve suyu ya da bir şey veremeyiz. Tabii. Ee, şeyini getirmemiş yanında aletini. Sonra sağlık görevlilerini ölçtürtmüşler. Ee, o şekilde hani çıktı takip edemedim sonrasını diyor. Çıktı veya indi ona göre önlem alırsınız. Ee, düşmesi çok tehlikeli biliyorsunuz. Ee, ölçerseniz anlayabilirsiniz. Aynı şey tansiyon için de geçerli. Tabii. Bitti. Evet. Biz bitirdik. Bitirdik. Bitirdik. Kaç dereceydi? Dereceydi lazım. 180 derecede. Altı üstü çok iyi kızarana kadar pişireceğiz. Valla çok... Bu duruyor da bir de yani bir şey olmuyor yok, buna yok, değil mi? Yok yok hiçbir şey olmaz. Hayır, Gayet hayır. güzel. Tabii. E, sahurda da yenebilir. Tabii yenir. Sahurda yenir mi bu? Yenir tabii. Bir çay. Tabii ki. Yanında bir ne yap, yap, yapalım? Aynen. Yanına çay, çayın yanına ne tavsiye edersin? Kahvaltılık tavsiye ederim artık bu hamur işi var ya. Ha kahvaltılık. Kahvaltılık ya, tavsiye ederim. Sahurda da galiba en çok sevilen şey kahvaltılık. Evet kahvaltılık. Kahvaltılık oluyor. Ama biz e, Şefika ile şimdi çalışıyoruz. Ee, sahur menüsü yapacağız. Ee, sahurda neler yenir? Ramazan'da her gün e, sahur fikirleri vereceğiz. Hem bir sofra düzeni nasıl yapalım? Soframızı güzel bir sofra. Aynı şeyi iftarda da düşünebilirsiniz. Hem de sahur şeyleri yapacağız. Çok güzel. Şimdiden herkese e, hayırlı, güzel, sağlıklı, sıhhatli Ramazanlar Amin, diliyorum. Inşallah. Pazartesi inşallah. günü e, Ramazan'ın e, i̇lk günü pazar gecesi kalkılıyor değil mi? Pazar gecesi, pazar, kalk gecesi pazar gecesi kalkılıyor. Reklamlar mı? Reklamlara gidelim. Hadi bakalım. Evet. Şimdi Yurdanur geçen sene e, yazın yapmıştık. Şu iplerden kendir ip diyorum. Aslında özü e, çuval yapılan İpin örülmüş hali, hali. bu. Evet. Pek çok şeyde bağlamada, taşımacılıkta pek çok yerde kullanılıyor yurdanı. Sanırım. Ama tuhafiyelerde de satılıyor. Ee, mesela sen kaça aldın bunun böyle şeyini? Bu bir çile, çile halinde 50 liraya almıştık. Geçen sene. Geçen sene. Geçen sene şimdi fiyatı arttırmayın çok rica edeceğim. Ee, yani ee, geçen sene... 50 lira almış ama o kadar büyük bir şey ki. Geçen sene ha, iki tane bir proje yaptık biliyorsunuz iki, renkli şeylerle iki karıştırıp. İki tane koca sepet yaptık böyle ördük. Ye, e, bir tane çanta yaptık renkli renkli. İsterseniz onları da tekrarlarız. Sonra da artan da bu. O daha o, atölyede var. Daha atölyede de var. Yani 4-5 çanta bugün göstereceğimiz 4-5 çantayı yapabilirsiniz. Bugünkü konumuza gelince çantamız bu. Bence bu yazın. Ee, hiçbir yerde görmedik tamamen şöyle ben boyut kullandığım bir çantadan boyut verdim öyle yapalım böyle yapalım zaten prensibi aynı yurdanın üstüne nefis siyah rafyayla iş yaptı içini gösteriyorum içini böyle bir ketenle astarladık şöyle bakın şu o kadar güzel bir boyutu ve formu var ki bu boyutu çok severim. Yani bunu bir büyük sepetin içine koyabilirsiniz. Tek olarak alabilirsiniz. E, formu çok güzel. Yurdanur. Efendim. Önce iplerimiz de bu. Dikilerek bu hale getiriliyor. Kendi kumaşımızı yapıyoruz Şu aslında. Ipler. Şu ipler. İncesi. Evet. İncesiyle yapıyoruz. Şu. Evet. E, şimdi makineye ihtiyacınız var. Makine yoksa ben bunu silikonla da yapıştırırım. Ellen de dikilir. Ellen de dikilir. Şöyle çıkma çıkma <gülüyor> dikilebilir. Ben yapıştırırım vallahi. <gülüyor> sert evet. olur ama. E, sert mi olur? Sert, sert olur. olur. Silikon sertleştiriyor. Bakın şu şekilde. Yani içine astarlamasak da olur. Tabii. Ama 
Bir elyaf koyduk içine. Dedim ki evet. biraz yapışkan böyle... bir elyaf varmış. Onu Derya anlatacağız. Hanım. Dur onu merak Hı. etsinler bir parça. Hemen söylemeyelim. Şimdi e, kaça kaç bu çantanın şeysi? Aa, demin ölçtüm. Evet böyle uçar gider o işte. <gülüyor> Yazı bunun 38 için uçmaz. 38'e 24. Evet. Ee, şurayı Sizin sonra kesiyorum. Sizin çantanızdan ölçtük bunu. Sizin kullandığınız bir güzel Benim çantadan. Benim bir tane çantam var. Ben büyük çanta içine illa böyle bir şey koyarım. Arabadan in, inerken bunu elime alırım. O koca çantamı taşımam çünkü çok ağır oluyor. Evet. Buyurun. Şimdi böyle bir ipimiz var Derya Hanım. Bunu almıştık biz başka bir proje için. E, atölyede de duruyordu. Böyle bir tane çanta yapalım dedik. Normal makinemiz var. Makineye evet. e, aynı renkten ip taktık. Buna uygun bir ip. Şurada. Evet. Sonra bunu... E, Kaç ayarda dikiyorsun biraz kalınca? 0-2'ye getiriyorum e, zikzak ayağına. Zikzak ayağıyla evet. dikiyorsun. Zikzak ayağıyla. Bizim o sepetimizi de zikzak ayağıyla evet. dikmiştik. İkisini birden tutsun diye. Normalde dikiyorum. Döne döne dikiyorum Derya Hanım. Döne Kolay döne dikiyorum şey. derken. Yani bunu sonra da uca yani. geldiği zaman buradan döndüreceğim. Buraya geldiği zaman buradan döndüreceğim. Evet, bunu görelim. kumaş formuna getiriyorum yani. Yani kumaşımızı yapıyoruz. Biraz da böyle bir muhkem oluyor. Kitli mi? üst üste binerek mi yapıyorsun? Yok ağza ağza getiriyorum. İkisini tamam. şöyle yapıştırıyorum. Ağza ağza evet. Seviye farkı olmuyor yani dikkat etmek lazım. Buraya geldiğimizde döndürüyorum. Tekrar buradan dikmeye devam ediyorum Derya Hanım ikinci evet. sırasını. Ee, her, kesmeyin yani keserek yapmayın ip çok çabuk e, Akıyor. çözülüyor atıyor onun için kesmeden kesmeden yani hazırlayayım ben böyle böyle de ondan sonra dikeyim demeyin döndüre döndüre evet. şurayı gösterelim Bak şu elini çekersen bakın evet. kesmedik. Bunları sonra keseceğiz. Yani çanta birleşip dikiş geldikten sonra. Buraya boyundan birkaç kere dikeceğiz akmasın diye sonra keseceğiz. Evet. Şurada uçta evet. olduğu gibi. Bakın şunu göstereyim. Yani keserek yapmayın dememizin nedeni şu. Sonra muntazam bir şekilde keseceğiz. Ama şuraya birkaç kere böyle bir dikiş yapacağız. Yaptık. Evet. Şimdi bunu böyle kumaş olarak devam ediyoruz Derya Hanım. Bunlar birbirinden ayrılmıyor. E, zikzak olduğu için de iki tarafı birden tutuyor. Harikasın. Daha harikasın. sonra Gel bunun şimdi üzerine. Daha sonrasını. Şimdi bunu bu istediğim... kumaş haline getirdik ya bu çantamız daha kenarları dikilmedi. Açık haldeyken işlememizi yapıyoruz. Tabii bu uzun. Şimdi burası 38 ise e, demek ki 40-40 e, kaç oluyor? Neresinden bahsediyorsun? 78 santim. Yani 78 e, evet. santim olacak burası. Evet bu büyük yani, yani 20, bakın şurada dikiş yok. 48 santim. 48, 48 santim bu kadar uzun, uzun olacak. Şu mesela onun astarı. astarı şöyle bir şeyiniz oluyor sizin. Bir Amerikan servisten uzun. Evet. E, Amerikan servis şu kadardır. Ee, şimdi hani şöyle mesela şu kadardır. Ona ne santim. kadar koyuyoruz? Şöyle bir genişçe bir karış daha koyuyorsunuz. Ee, kumaşınızı bu şekilde hazırlıyorsunuz. Hazırladık, Hazırladık. kumaşı. Küçük parça yaptık numune. Evet. evet. Diyelim ki bu o boy. Şöyle kıvırıyoruz. Kenarlarını dikiyoruz ve e, kesiyoruz. Enine, enine yapıyoruz ama ha, şey tabii bu ki. şekilde Tabii katlıyoruz. ki böyle yapıyoruz. Evet. Hadi buradan işlemeyi gösterelim. Tamam. Ee, ee, onun üzerine ben kendim... E, Çizdim. Şöyle bir ortasını belirliyorum. Evet. Ondan sonra ne kadar büyüklükte bir çiçek yapacaksam onu tekrar şöyle belirliyorum Derya Hanım. Çiziyorsun. Evet. Şekil olarak değil de yuvarlaklarını. Şuraya da bir tane çizdim. Şöyle. Sonra ne renkle yapalım? Bu renkle mi yapalım? Siyahla mı yapalım? Ne hmm. isterseniz. Onunla yap. Siyahla bir yap. Bir tanesini. Onunla yap. Fark etmez. Tamam. E, bu rafyaları da Burada çeşitli rafyalar var ama ben bu rafyaları e, Belçika'dan aldım. 
Hani her şeyi Çok söylüyorum. Güzel. Bu, bulam bir e, Belçika'da fuardan bir e, e, rafyadan çiçek yapma kitabı aldım. Bu rafyalardan, küpelerden, kolyelerden zamanında yapmıştık bunları. Hatta Bodrum'dan sevgili Coşkun Ada e, çok güzel şeyler yapmıştı. Rafyanın kalitesi çok güzel. Burada da var mı bu tarz rafya bilmiyorum ama mutlaka vardır. Mutlaka. Ama bu o kitabı satan kişiler bu rafyayı satıyorlardı. Ben çeşitli renklerinden aldım. Tarifler var içinde çiçek yapma tarifleri. Ee, bir şeyin üstüne işlemiyorsunuz da rafyadan direkt çiçek yapıyorsunuz. Yani Biliyorum rafyayı kitabı. E, kitabı biliyorsun değil Hı -hı. mi? Ben de var. Hı -hı. Rafyayı bu şekilde açarak evet, mesela evet. böyle açarak çok güzel bir kitap. E, çiçekleri yapıyorsunuz. Mesela bunları şöyle bükerek yapraklar Hı -hı. yapıyorsunuz. Falan böyle çalışmıştık vaktiyle. Şöyle yaprakları oluyor. Yapın yine. Ama çok az kaldı. Hep kullandık bir şeyden. Evet. evet böyle gelişi güzel İşliyorum yani çok da özenmiyorum e, dolduruyorum çiçek gibi Kır, krizantem mi derler ne derler evet. Derya Hanım yapraklar yapmışsın yani e, şey gibi e, ben de bunun üstüne biraz e, şu oralara Fransız düğümü yapacağım evet e, kolay işleniyor mu şeye çok kolay işleniyor evet o kadar kolay sonra ki. çantayı ikiye katladık. Şurasına da yurdanur bir el dikişi, fermuar mı el dikişiyle yaptın? Yok, yaptım? fermuarı diktim. Sonra hani onu tamamlasın diye üzerinden tekrardan rafya ile geçtim. Evet, astarı var e, şu şekilde. Astarını içine e, dikiyor yurdanur. Şöyle mi diktin yurdanur astarını? Ölçtüm, evet onu öyle. Önce fermuar buraya dikiliyor, sonra içerisine fermuar dikiliyor. Bu da paylı, e, evet. payları var. Paylarını evet. kesiyorsunuz. Evet. E, çantanın içine yerleştiriyorsunuz. Evet. Onu da buna tutturuyorsunuz. Yerleştirmeden Bunda önce ferma, ha, yerleştir. yerleştirmeden önce onu göster, ön onu. yüzüne Derya Hanım. Şimdi e, bu iş istediğiniz iş kitaplarına, iş görüntülerine bakın. İstediğiniz gibi rafyayla, yünle tabii, tabii. E, simli iple boncuk, boncukla başka ne? Taş yapıştırarak Üzerine resim çizerek materyaliniz çok güzel altının resim, e, çok, güzel resim çok güzel olur. Mesela senin kot ceketinde alacağız ya onları mesela resim var. Bu çantanı tutar. tutar. Bu çantanın üstüne çok güzel yağlı boya resim de yapılır. E, su bazlı boya ile yapılır. Bir tane boyasın mesela. Derya bize boyasın bir tane güzel e, olur. E, onu yaptınız ama benim bugün burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey ben bu... E, Yapışan telayı, elyaf, yapışan, yapışan elyaf. elyaf, elyafı duymadım. Telayı biliyorum da elyaf varmış. Bakın şöyle bir materyal. Evet. Şöyle bir tarafı daha tüylü gibi, bir tarafı daha böyle tırtık şekerli, e, yapışkanlı. Gibi. Yapışkanlı. Nasıl yapıyorsun yurdanı? Normalde Derya Hanım ön yüzünü şey yaptım, ölçtüm. Hı hı. Bu kadar kestim, içine yerleştirdim. Keseyim isterseniz Kes bir, bir miktar. Tane. Nerede makas? Hemen keselim yurdanur. Kesilmişimiz olsaydı keşke. Keseyim evet. burada. Kes. Hemen. Derya Hanım o sırada ölçü aklınızda mı bir daha söylesek ölçüyü soruyorlar. Ölçüyü soruyorlar. 68'e 24. Yani 68 açık Eni. hali. Eni. Yani şurası şöyle 68 bakın. Buradan başlıyorsunuz. Bir daha ölçüyü. Dönüyorsunuz. 68'e 24 mi? Bir dakika. dakika. 30 38'e 24. 24 çarpı 2. Çarpı 2. Çarpı 2. Evet. Şimdi böyle ayarladık. Tamam. İçinde astarı yok henüz. Bunun yapışkan ha, şeye kısmını... yapıştırıyorsun. Evet. Astara yapıştırmıyorsun. Hayır. Ha bu parçaya yapıştırıyorsun. Evet. Bu Yap... parçaya yapıştıralım mı? Ölçüsüne... Hadi getir ütünü. Hangi yüzünü koyuyorsun? Yapışkan kısmını koyuyorum. Dur iş işledik ya şuraya yapıştır da o işi belki tek yaparız. Yurdanur. Yap. Şimdi e, çantanız hazır daha dikilmedi. Açık hani Amerikan servisten büyük olarak önünüzde duruyor. Evet. Çantanızın kumaşı. Astarı nasıl ütüyle yapıyorsun? Isınmamış mı? Isınır şimdi. Evet e, bunu bir dakika hangi yüzü şu tırtıklı yüzü. Yapışkan Şeker kısmı. varmış gibi sanki bu tarafında. Tersine ee, Sorun gelecek. alırken pahalı bir şey mi yurdanır bu? 10 lira metresi. 10 lira. Evet, güzel. Ama mi? eni büyük. Eni büyük. <gülüyor> yani 
50 liralık bir tane bir çile bir şey aldığınızda çeşit çeşit şeyler yapar. Hakikaten 4-5 kişiye çanta yapabilirsiniz. Bakın şimdi ütünün ısınmasını bekliyorum. Bir de, bir de ön kısım ısındı ütümüz. Isındı mı? Sadece ön kısmına yapıştırdığımız için. Hemen de yapışıyor. Bakın bu şekilde yapıştı. Bunu neden istedim? Biraz böyle çanta sanki şey gibi kaldı. Yurdanur dedim ben normal ince elyaf koyalım dedim. Sonra Yurdanur bunu bulmuş. Bu pek çok ceket içlerine bir şeylere falan ben da böyle güzel kumaşlara yapılır. Evet. Böyle yapıştım mı? Evet. Sonra arkasına e, astarını koyuyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Astarını koyuyoruz. Yani Ondan sonra astarını yani koyuyoruz. astarı ayrıca dikiyoruz. Fermuarı astara dikiyoruz. E, bu böyle bir şey hale geldi. Ben muhkem lafından vazgeçemiyorum. Sağlam böyle e, güzel. Güzel. Tok, tok durdu. Tok, tok, tok hale durdu. geldi. E, yani pek çok çantada bugün e, şeylerde yapıyorsunuz ya. Penye çantalar, evet. kağıt ip çantalar. Onların e, içine de koyabilirsiniz. Onların içine de koyabilirsiniz. Bir tokluk istiyorsanız. Ama mesela demin Sinem'in yaptığı çantada öyle bir tokluğa gerek yok. Onun yumuşak. Yani böyle cıvık olması güzel. Belki ee, şeye de yapıştırabiliriz. Bir denemek lazım. Ben Aslarına bir, da biraz da Fransız diyeyim. Göstereyim. Kaç dakikan var Erkan? Evet. Şurada Şöyle. siyah var. Bir tane isterseniz alın. Var mı? Geçirin mi? Bir dakika ben gözlük alayım hemen. Orta kısımlarına Fransız düğümü yaptık. Şimdi buna da yapacağım e, öbür çantamıza. Düğümledim mi? Düğümledim. Evet. E, arasına şimdi ben Fransız düğümleriyle bir kazak hazırlıyorum. Şunu yapıyorum. Şu tarafından giriyorum. Sağından Hı. giriyorum. Bir, iki. Doluyorum. Battığım yere tekrar batarak bunu çekemiyorum. Sen nasıl çektin bunu? Nasıl yaptın? <gülüyor> Çekemiyorum. Bir dakika. Ben... Ay rezil oldular. Rezil oldular. Yok, yok. Ay Allah'ım. Dur bir tane şeyle çekeyim ben onu. Ay pens de mi bulundurayım Sizin şurada? eliniz şimdi şey oldu da o yüzden. Ha bak beni de korur böyle. <gülüyor> yok, ben çekemedim. Senin elin evet. alışmış. Bu şekilde dur orası çok yakın oldu. Biraz ara bırakacaksın. Ben şimdi bir hile yapacağım. Tam ara yere geleceğim. Gördün <gülüyor> mü? Bak araya yapacağım. En sert yerine yapmışım. Şimdi sağdan Fransız düğümünde... Hep onu ben eğilim. şaşırırım Bak buradan yani. geliyorsun. Evet. <gülüyor> ben de Fransız düğümü konusunda uzmanlaştım galiba. Evet. Şuraya yapıyorum. Tekrar. Aynı yere batarak bunu... Bak arkadan öbürüne battı. Bakar mısın? Allah Buraya Allah. battı. <gülüyor> bir dakika. Size nazar Yok. değiyor, nazar. Nazar oldum. Bir okuyun beni. <gülüyor> bir dakika. El, eli koymak lazım oradan. Elimi koydum şimdi. Buradan geldin. İki kere doladın. Ee, şahane dün koydum. Dün çalıştık atölyede. <gülüyor> tamam. Evet. Bu şekilde. Ee, biraz eğer şey oluyorsa şurası şey olmuş. Eee... Fransız düğümünüz çok aşağı doğru giderse kumaşın deliğinden biraz elinizle Yukarı şöyle çekiyoruz. şöyle evet. e, yapın. Bu çok güzel bir tat veriyor. Ben şimdi bir tohumları yaptım. E, tohumlarını yaptım. yapacağım şuraya. Bak şuraya Yurdanur yapmış tohumlarını. Birkaç tane de Siz şuraya istiyor. Birkaç tane de şuralara tamam, da yapalım yaparız. Yurdanur. Ben onu çok seviyorum. İsterseniz buraya isim yazabilirsiniz rafyayla, boyayla, boncukla. Boncuk işi çok güzel olur. Ee, yapışan, hani ütüyle yapışan e, stras taşlar var ya. Onlar da onu onu da olur. ütüyle bunun üstüne yapışabilirsiniz. Hazır bir şey alın. Çantanıza yapıştırabilirsiniz. Yani ne isterseniz. Ben buna bir de şey yakıştırırım. Nazar boncuğu da. Böyle küçük mavi boncuklar da hmm. yakıştırırım. Daha ben, büyüğünü yapalım. Ama bu çok elegan, çok güzel, çok ucuz, uygun fiyatlı. Rafya değil de... Efendim? Kaça mal oldu? Valla kaça mal oldu? Ee, Şimdi çok büyükçe almıştık. O 50 lira. Ee, astarımız atölyeden. Astarımız evden, evden, evden bir şeyle yapın astarınızı. Evden bir şeyle yapın. Evet. Her şeye para harcamanız gerekmez. En fazla 15 liraya mal olur. 15 lira. Yani satmaları için hep söylüyorsunuz. Anneler 15 günü. 15 liraya mal olur. E sat, satarken 15 liraya satmayacak. Maliyet ha, hesabı maliyet. yapacak. Evet. Maliyet artı el işçiliği. 
50 liraya satılır bu çanta. Ben görsem alırım. Ben alırım. Alır mısın 50 liraya? Hadi ki sizin için 40 olsun. Ne olacak? Yani ama bakın astarı evden kullanılmayan ne çarşaflar, Çok ne keten olur. kumaşlar evlerde oluyor. Desen ne olsun? Yatak örtüleri. Bitti mi süre? Ha tamam. Ee, lütfen hep gözünüzün önüne evlerdeki şeyleri getirin. Ben konuğumun yanına doğru geçiyorum. Ee, evet isim söyleyin arkadaşlar ben e, şu anda. Ha giriyor musun? Elif Akıncı'nın yanına geçiyorum tamam. TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Sen bayağı bir sanat yapıyorsun. Ay nasıl aşık oldum, vuruldum ona. Of, Bunu harikasın Allah Allah. şefim. Evet, Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Çok güzelsiniz, sizin üstünüzdeki cet çok hoşmuş, çok, çok yakışmış. Tam sizdik. <gülüyor> tam benlik, bir modeli bir şey yapalım biz. <gülüyor> ee, çok şıksınız, çok, çok güzelsiniz. Çok sağ olun, sizler de öyle. Ee, evet, Elif Hanım, çok güzel bilgiler hmm. vereceksiniz bugün bize. Ee, fizyoterapist Elif Hanım, Elif Akıncı, Ramazan ayı için egzersiz öner önerileri verecek. Ama öncelikle hmm. egzersiz... Ramazan ayında veya başka aylarda da neden önemli? Tabii. Şimdi Ramazan'da e, çok geç saatlerde uykudan kalkıyor insan e, sahura. İşte orada bir şeyler yiyor e, ve çoğunlukla ve de yazık ki çok ağır şeyler yiyoruz. E, ve hemen üzerine yatıyoruz. Sonra çok uzun süren bir açlık dönemi başlıyor iftara kadar. İftarda da, iftara kadar genellikle kişiler hareket etmiyor. Ee, zaten belirli bir mineral e, ve sıvı kaybı söz konusu. Ee, i̇ftarda da yine aynı yoğunlukta e, ağır yemekler, tabii aile sofraları kuruluyor biliyorsunuz. İşte ekmekler, ondan sonra işte e, salçalı, tuzlu ağır yemekler. Sonrasında da iftar açıldıktan sonra kişi tekrar oturuyor. Şimdi. Ya ama yani o ne yapsın oturmayıp <gülüyor> e, şimdi değil mi? Şimdi bütün gün aç kişi tabii ister istemez işte tansiyon düşüyor kendini yorgun bitkin vesaire hissediyor ama e, burada ne yapmış oluyor kişi uzun süren açlıkta ne oluyor kan şekeri e, minimalize e, vücutta e, birden ve ağır şekilde yemek yediğinde tekrar pat diye çıkıyor. Şimdi burada metabolizmayı çok iyi tanımak lazım. Çok iyi oynamayı bilmek lazım ve neyi nasıl e, yiyip neler yapmak gerektiğini çok iyi bilmek lazım. E, spor kesinlikle ve kesinlikle ya da egzersiz basit de olsa egzersizler Ramazan ayında da devamlık göstermeli diyoruz biz. E, Büyükler aslında yemek falan yaparken bir hareket ediyorlar. Çok güzel bir şey söylediniz. Ee, Çok güzel bir şey söylediniz. Ee, genellikle bize gelen vakalarda ya da kişilerin sorularında hep şu var. Ya hocam ben zaten evde hareket ediyorum. Ne yapıyorsun? Diye soruyoruz. İşte e, bulaşık yıkıyorum, çamaşır yıkıyorum, temizlik yapıyorum. Ama bunların hiçbirisi egzersiz yerine geçmiyor. Çünkü egzersiz de nabzın belli bir değerin üzerine çıkması gerekir. E, ki egzersizden sayılsın. Evet, e, oruç tutarken kimler egzersiz yapmalı e, ve egzersiz Hı -hı. yapmak doğru mu? Hı -hı. Oradan bir gidelim. Tabii. E, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları olanlar Hı -hı. örneğin. Bunlar zaten doktor kontrolünde e, genellikle bu, e, oruç tutmalı egzersiz e, yapılacaksa da e, kesinlikle... E, ya... Bunu doktor ve sağlıkçı kontrolünde olmasını öneriyoruz evet. biz. Çünkü kullanılan ilaçlar var. Şimdi tansiyon ilacı kullanıyor kişi örneğin. Ya da kalp hastasıysa kalple ilgili ilaç kullanıyor. Zaten bu insanlar e, zor yani açıkçası bu işi yapmaları. Ama yine de buna rağmen tutabiliyorlarsa Ramazan ayında. E, ve artık herkes doktorlarına danışıyor. Tabii, tabii. E, şart Tutabiliyorsa şart yapabilir. Şey. Egzersiz yine yapılabilir ama neler? Neler? Çok basit yürüyüşler. Tamam. Ya kişinin çok fazla terlemeyeceği, çok fazla kendini yorgun hissetmeyeceği, tansiyonunu bir daha oynatmayacak. Çok basit yürüyüşler. Bunların da zamanı çok önemli. Heh, ee, mesela o çok önemli. Tabii. Zamanı çok önemli. Şimdi en büyük soru zaten e, şu. Biz işte e, Ramazan ayında sabah kalkıyoruz. O acaba dinçlikle mi yapalım? Ya da iftardan önce mi yapalım? Ya da iftardan sonra mı bu egzersizi yapalım? Merak ettim. Tabii. E, biz genellikle şunu öneririz kişilere. Eğer belirli bir sağlık problemi yok ise kişinin ee, egzersizleri genellikle iftardan 1-2 saat önce 
ya da iftarı açtıktan sonra 2 saat ya da 3 saat sonra e, yapmalarını öneriyoruz. Böylece zaten e, kişi yorgun, bitkin. E, iftarı da en azından bir saatlik e, bir dilimde yaparlarsa egzersiz sonrasında iftar sofrasına oturup e, o düşen e, glikojeni biraz daha toplayabilirler. İftardan sonra yapmak zaten çok çok iyi. Bütün gün hiçbir şey yapılmıyor. Ramazan ayında genellikle ah ben yorgunum mazeretler de hazır işte açım işte tansiyonum düşük halsizim ee, kesinlikle yani çok insan. doğru kesinlikle Tabii. çok doğru ama bu e, egzersiz tabi uyku, uyku çok kötü oluyor e ama yine de egzersiz yapmanın önüne geçmez sadece biz şunu genellikle öneririz çok yoğun e, kendilerini aşırı yoran tarzda egzersizler yapmasın insanlar. Yani gidip de e, saatlerce koşmak belli bir ritmin üzerinde ya da e, kondisyon gerektirecek kadar yüzmek, ağır sporlar, ağır sporlar işte yapmak, işte ağırlık kaldıran kaldırılan egzersizleri öner. Ne der işte dediğim gibi basit yürüyüşler olabilir. 20-30 dakikalık bunu da iftar öncesinde bir 30 dakika yürüyebilirler. İftar sonrasında bir 30 dakika ikiye de bölebilirler. E, bu hem bozulan uyku düzenine yardımcı olur tekrar regüle etmeleri için. Hem de metabolizmanın e, tekrar düzenlenmesine katkıda bulunmuş olur. Evet e, çok önemli. Ben görüyorum aslında iftardan sonra bir müddet sonra ay, gerek benim bulunduğum sitenin içinde e, gerek e, sahilde hani bir yere gidiyorsam falan hı hı. mutlaka yürüyenler e, var. görüyorum. Hani hı hı. ailecek çıkmışlar karı koca işte çocuklar gençler aralarında hı hı. E, yürüyorlar. Tabii. Ee, i̇yi bir şey diyorsunuz. Tabii ki çok iyi bir şey. Metabolizmayı hızlandırıyor. Çünkü bütün o Ramazan ayı boyunca metabolizma ne yapıyor? Yeme, yeme, yemekten kesildiği için ve aktivite eksik olduğu için düşüyor. Dolayısıyla metabolizmanın belli bir düzende ve belli bir ritimde korunuyor olması gerekir. Bir şey sorabilir miyim? Hani güzel bir şey verdiniz. Hani ya önce yapabiliyorsa hali varsa ya da Tabii. iftardan sonra. Ee, hani yürüyüşe çıkamadık. Hı hı. Yürüyüş... Yapamadık imkan Hı -hı. yok evde Hı -hı. misafir var çoluk çocuk yemek kaldır özellikle kadınlar için söylüyorum. Hı -hı. Ee... Çok basit. Ne, Mesela ne evde, evde bir takım Lütfen egzersizler bir olabilir. Verin. Şimdi örneğin evdeki e, hanımlar işte tencerenin başında e, ne yapıyor? Bir şeyler evde. karıştırıyor. E, bir yandan bacağını sağa sola açma hareketleri hiçbir fark yok. Ha sandalye de yapmışsınız, havan aktivite yaparken yapmışsınız. Ya da ufak çömelme kalkma e, eklemleri çok zorlamayacaksa. E, ya da bir takım omuz hareketleri yapılabilir. Egzersizleri yemeklerin arasında sıkıştırabilirler. Çok basit ufak püf noktaları ama yine de bu gerçek egzersiz yerine geçmez. Bu kültür fizik hareketinden bahsediyoruz. Evet. Olsun ama gene de güzel. E tabi hiç hareket etmemekten çok daha iyi. Evet. E, şimdi mesela burada şefler aşağı iniyorlar, tencere aranıyor, tencere kalkıyor, oradan bir şey alınıyor. Tabii. Hani böyle bir hareketimiz, bir sanımlarım. Burada ben sadece onu şey çok önemli. Tabii ki bir şeyleri uzanmak, bir şeyleri almak da Sayıp egzersizden sayıt, e, sayılı olması lazım. Yani belli bir adede olmazsa olmaz. Ha. Hani kişiler kendi kandırmasın. Ya, elbamız yanarsa. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle 10 kere ineceğiz kalkacağız. Ayakları da sağa sola. Evet, ya, ya evet biraz yani dışarıdan enteresan görünse de yapacak hiçbir şey yok. Eğer Güzel. evde yapılacaksa bunlar. Evet peki başka ne önerirsiniz? E, pilates öneriyorum. E, geçen sefer yine sizle görüştüğümüzde de evet. siz de çok güzel pilates yaptınız ifade etmiştiniz. Çok da evet. memnun olduğunu söylemiştiniz. Gerçekten Şu ara biraz de, yapamıyorum ama Gerçekten yapıyorum. de çok güzel. Neden? E, hem nabzı çok yüksek şekilde tutmaz. Yani nabzı e, hızlandırmaz. İşte kalbi çok yormaz. Hem de kişiyi çok zorlamadığı için e, belli bir fit seviyede kişiyi tutmuş oluyor. Yani yine hem eklemler hem kaslar hem bağ doku çalışmış olduğu için kişi belli bir fit seviyede tutmuş oluyor. Bu da kişi için çok avantajlı. Evet. Yani e, eğer e, aerobik kapasiteyi zorlayacak işte koşu ya da işte yürüyüş vesaire gibi egzersizler yapamıyorsa kişi pilates ve benzeri egzersizleri öneriyoruz. Salonda yapması tabii ki daha iyi. Mümkünse bir sağlık çeşitinde yapması çok çok daha iyi. Ha, salona ee, giderse daha iyi diyorsunuz. E tabi, e tabi. Yani şimdi zaten özellikle evde e, olan insanlar için hem bir e, günlük aktivite olmuş olur dışarıya çıkmış olmaları, hem de bir, bir saatlerini dolu dolu geçirmiş olurlar. E, i̇laveten tabii ki hem metabolizmaları için hem vücut kondisyonları için de kendilerine katkı sağlayacak bir aktivite yapmış olurlar. Evet, e, güzel. Şimdi Ramazan'da. E, Hatta sıcaklarda Ramazanlar şimdi ama şimdi biraz daha böyle kaydığı için evet. daha 
Daha makul yani çok sıcaklarda Hı -hı. oluyordu biliyorsunuz. Sıcak çok zorluyordu. Tabii tabii. Ee, bizi... Yine de sıcak aslında şu mevsimde de inanın. Ee, orada da şey çok önemli. Ee, sıcak aylarda olmasının en büyük dezavantajı. Şimdi e, normalde biz sıcakta ne yapıyoruz? Bir belli bir tuz kaybı yani mineral kaybı ya da vitamin kaybı vücudumuzdan oluyor. Ee, dolayısıyla dolayısıyla e, hem oruçsunuz hem Ramazan ayındasınız hem sıcak. Şimdi bu eğer kişi de bir tansiyon rahatsızlığı varsa bu hemen ortaya çıkabilir. Ee, baş dönmesi, bulantı, kusma bunları yaşayabilir kişi. Ee, sıcaklara çok çok çok dikkat etmekte fayda var. Ee, sıcak aylarda özellikle e, egzersiz yaparken daha serin zamanlara e, egzersizin o süresini getirmekte fayda var. Yani ha, biraz daha akşamüstü ya da sabah erken saatlerde. Evet. Yahut daha akşam yani... saatleri. Hani e, öğlen vakti kalkıp da herhangi bir açık hava yürüyüşü Hele bu aylarda evet, asla önermiyoruz. Dikkat Bildiğimiz şeyler tabii ki. Şeyler. Ben mesela kışın onda yürüyorsam bu aylarda artık 7'de 8'de yürümem lazım. İster istemez tabii evet, ki. Öyle. Tabii ki. Şimdi sıcaklık çok önemli dediniz. Oruç tutarken metabolizma ve sindirim sistemi açısından nelere dikkat Hı -hı. edilmeli? Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi metabolizma zaten yavaşlıyor. Çünkü kişi bir şey yemiyor. İlaveten, ilaveten açlıkla beraber egzersiz yani hareket de çok fazla yapmıyor. Neden? E zaten yorgunum, zaten bitkinim. E o yüzden çok da fazla hareket etmiyor. Mevcut enerjimi depolayayım diye Hele düşünüyor. Hele günler çok daha zor. katılabiliyor. Çok daha zor e, tabii. tabii. Yani... Alıştıktan sonra bu metabolizma onu ya, e, evet adapte evet. eder kendi kendine. Şimdi burada önemli olan metabolizmanın o ilk alışma özellikle bir hafta. Özellikle bir hafta gerçekten her şeyi minimalize tutmakta fayda var. Yapılacaksa egzersizler önce 10 dakika 15 dakika başlayıp sonra 20-25 dakikaya ya da 30 dakikaya artırmak. Yani e, belli bir e, şeyle e, ritimle onu artırmakta fayda var. Birden 30-40 dakika egzersiz yaparsa kişi tabii ki dayanamaz. Ona çok dikkat edeceğiz. E, şu da çok önemli bir soru. Hem egzersiz yapmak... Hem de oruç tutmak vücutta su kaybına sebep oluyor. Bu konuda bir öneriniz var mı? Tabii ki. Şöyle, şimdi normalde e, Ramazan ayı dışında biz zaten egzersiz yaptığımızda vücudumuzdan belli bir mineral kaybı oluyor ve sıvı kaybı da oluyor ister istemez. Ramazan ayında da aynı miktarda aslında sıvı ve e, mineral kaybı olur. Yani daha fazla kaybolan bir şey yok. Sadece biz bunun yerini hemen dolduramıyoruz. Yani egzersiz yaptık, hadi şey içelim, bir e, maden su içelim. Egzersiz yaptık, hadi hemen bir e, şey alalım, su, su içelim. içelim. Sadece bunu yapama yapamadığımız için az önce ifade ettiğim gibi iftardan çok kısa bir süre önce ya da iftardan iki saat sonra egzersizleri yapmak lazım. Neden? Hemen yerini doldurabiliriz. Evet. Yani eğer orada bir su kaybı, sıvı kaybı varsa hemen zaten iftar gelmiş olur. Orada e, su ya da sıvı alabiliriz ya da iftardan sonra yine içebiliriz. Ee, egzersiz yaptıktan sonra ya da önce su içmek doğru mu? Bunu genel bir şey olarak hı hı. E, soruyorum. Mesela bazı spor salonlarında ya da yürüyüş yapan insanların elinde e, su oluyor. Hı hı. Veya yürüme bandında yürüyor, su hı hı. içiyor. Hı hı. Veya ne bir ağırlık kaldırıyor, su içiyor. Bu hı hı. doğru mu? Egzersiz sırasında önermiyoruz. Çünkü hani bende de belli bir doluluk hissiyle özellikle karın egzersizlerinde. Hani yürüyüş yürüyüşte de yine kişi şişebilir. Orada onu rahatsız edebilir. Ama e, özellikle karın egzersizleri gibi. işte mekik gibi vesaire. Bu egzersizlerde o bölgeyi çok fazla sıkıştırıyorsunuz tabii ki. Dolu olmasını önermeyiz. Egzersiz sırasında su değil de egzersiz sonrasında o da yine yavaş yavaş küçük miktarlarda artırılarak egzersizden de yine biraz önce. Ama bizim en çok önerdiğimiz sudan ziyade egzersiz öncesi kahve içmektir. Metabolizmayı çok hızlandırdığı için egzersize çok büyük katkısı olur. Dediğim gibi tabii ki su, su kaybı oluyor, sıvı kaybı verdiniz. oluyor. Sonrasında suyu ve sıvıyı artık ne alacaksak almak çok daha makul açıkçası. Evet bir şey soracağım. E, diyelim ki Ramazan'da iftarımızı yaptık. Hı -hı. Üstüne de bir çayımızı, kahvemizi işte içtik. Hı -hı. Bir süreç geçti. Burada ne kadar bir mesela yürüyüşe çıkmak istiyoruz veya bir egzersiz yapmak istiyoruz? Ne kadar süre geçmeli Hı -hı. sizce? Kahvemizi içtik. iyice bir, bir sindirmeyi bekleyeceğiz. Yani hafifçe artık bir sindirilmesi lazım. Dolu mideyle asla yürümemek lazım. Asla. Çünkü burada Ramazan'da ne yapmış oluruz? Açız akşama kadar sonra birden vücuda yemek giriyor. E, şeker artıyor kandaki ondan sonra tekrar 
ne yapıyorsunuz? Metabolizmayı bir üst segmente çıkarıyorsunuz. Daha da hızlandıracak bir şey yapıyorsunuz. Öyle olmamalı. Yavaş yavaş bir şeylere vücuda yüklemek lazım. E, ki vücut adapte olabilsin. E, dolayısıyla eğer işte ayıştarınızı yaptınız, yemeğinizi yediniz, güzelce kahvenizi içtiniz. E, ne oldu? Bir saat sonra, bir buçuk saat sonra... Alın eşinizi, dostunuzu. Havalar da ılıman oluyor evet. saatlerde. Yavaş Hava yavaş. Özellikle de dışarıda yürürseniz çok çok güzel olur. Evet, Çünkü evet. havalar güzel artık. Gerçekten dışarı, dış aktivite, salon aktivitesinden çok daha faydalı. Ee, hem oksi, oksijenizasyon anlamında hem işte sağlanan efor anlamında çok çok daha iyi. Tabii ki havaların güzel olduğu bir yer, oksijenin bol olduğu yerlerden bahsediyorum. Çünkü evet. şehir artık biliyorsunuz e, çok yürün herhalde. De. Yine de yine de dışarı, şey. dışarısı çok güzel olur. Ee, bu tarz aktiviteler için güzel. kesinlikle. Ee, Böyle son, son ilave etmek istediğiniz bir şey ne olabilir? Sadece şunu söyleyebilirim. İnsanlar korkmasın. İşte Ramazan'da egzersiz yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Kesinlikle yapılabilir. Hiçbir korkular olmasın. Ee, lütfen özellikle yaşlılarımız e, ve hasta insanlarımız e, doktor önerisi olmadan ne oruç tutsun ne egzersiz evet. yapsın. Ona çok dikkat Onu etsin. Zaten, e, herkes Tabii, kendisi ona çok dikkat doktoruyla etsin. görüşerek. Bunu ayarlayabilir. Evet. E veya Onun, bir e, rahatsızlık hissettiği, ani bir şey hissettiği anda Muhakkak da, doktoruna danışacak. Do, muhakkak sormadan. doktoruna danışacak. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür e, ediyorum. Önemli bir şeyden e, bahsettik. Egzersiz çok önemli. E, evet Ramazan ayı bilgileri yavaş yavaş artık e, gelmeye başladı. E, küçük bir aradan sonra tekrar buradayız. Yaz geliyor. Peki vücudumuzu yaza nasıl hazırlayacağız? Ameliyatsız vücut germe yöntemleri neler? Vücut germe yöntemleri sonrasında nelere dikkat edilmeli? Medikal estetik hekimi Doktor Güngör Kırmızı Gül anlatıyor. Birazdan Derya Baykal'la Gülümsede. E, Güngör Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. E, İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Doktor Güngör Kırmızı Gül Medikal Estetik Hekimi. Ameliyatsız vücut germe yöntemlerinden bahsedeceğiz. E, yani teknoloji <gülüyor> daha nerelere gidecek ben bilmiyorum. Her gün <gülüyor> evet, yeni şeyler özellikle çıkıyor. Özellikle estetikte teknoloji inanılmaz iyi bir yerde artık. Ee, hemen hemen cerrahisiz e, çoğu uygulamayı teknoloji sayesinde yapabilir durumdayız. Bunlardan en artık tap dediğimiz noktada ciddi anlamda ameliyatsız vücut germe. E, yüksek fokuslu ultrasonla vücut germe. E, bugün bundan bahsedeceğim, bundan anlatacağım. Bahsedelim. Hı -hı. E, Çünkü yaz ayları yaklaşıyor artık. Hayır, hepimiz hepimiz panikteyiz. Biz, ben Antalya'dan geliyorum. Hepimiz panikteyiz artık. Sarkmalar, hani kilolar verildi kış boyunca ama bu defa sarkmalarla uğraşır durumdayız. İstediği kiloya indikten sonra kişi yine istediği vücut şeklinde elde edemediği için bu defa sarkma problemiyle karşı karşıya kalıyor. Evet. Bunları düzeltmek istiyor. E, e, herkes cerrahi istemiyor ya da herkes cerrahi için uygun değil. E, minimal bir sarkması var. Bu noktada ameliyatsız vücut germe yöntemleri inanılmaz hayat kurtarıcı. Bunların yanında bir şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Şimdi onları konuşacağız. E, yaz geliyor. Hepimiz bir, bir parça olsun forma girmek istiyoruz haklı Hı -hı. olarak. Hı -hı. E, şimdi bir de kışın kilo alınıyor. Evet doğru. Alınıyor. Çünkü hareket biraz daha kısıtlı kış aylarında. Aynen. Yaz öncesi vücudumuzu yaza hazırlamak için neler yapabiliriz? Bunlar neler mesela? Hı hı. Hepsi birden mi yapılıyor? Yoksa bölge bölge mi yapılıyor? Şimdi şöyle yaz öncesi vücudumuzu yaza hazırlamak için yapabileceğimiz tabii ki birçok şey var ama bugünkü konumuz sarkmalardan kurtulmak aslında. Çünkü kış aylarında evet uzun kollular giyiyoruz, ceketler giyiyoruz, uzun pantolonlar giyiyoruz, uzun etekler giyiyoruz. Bir miktar sarkmalarımızı gizleyebiliyoruz ya da vücuttaki şekil bozukluklarını gizleyebiliyoruz. Ama yaz ayları yaklaştığında hepimiz askılı giyiyoruz, sıfır kol giyiyoruz, kısa kollu giyiyoruz. Kol üstü sarkmalarından kurtulmak istiyoruz mesela. Ya da göbek sarkmalarından kurtulmak istiyoruz. İç bacak sarkmalarından kurtulmak istiyoruz. Ya da hepimizin hemen hemen kadınların %70-80'inin e, ciddi bir problemi olan sütyen üstü fazlalıklarından kurtulmak istiyoruz mesela. Evet. Gibi. E, bunlar için yapabileceğimiz ne var? Ya da e, şu anda neler? yöntemler neler? E, panikleyen hastalarımız için kışı geçirdiler. Cerrahi için aday olsalar bile cerrahi süresini geçirdiler artık. Çünkü havalar ısındı denize havuza girmeye başladılar. Ameliyat olmak ya da cerrahi yaptırmak isteseler bile bunun için geç kaldılar. Acil eylem planı oluşturmak ya da cerrahi düşünmeyen hastaları yönlendirmek adına yüksek fokuslu ultrasonla tamamen biz e, ultrasonu biliyorsunuz tıpta çok uzun yıllardır kullanıyoruz. Şu anda estetik teknolojisinde de inanılmaz bir yerde kullanıyoruz. İstediğimiz derinliğe kadar iniyoruz biz ultrasonla. 
Ve vücutta 13 milim derinliğe kadar iniyoruz. Yani 13 milimetre derinlik aslında cerrahi cilt germe tabakası. Ve 13 milim derinliğe kadar inebilen tek teknoloji estetikte. O derinliğe inip minik mikrotermal hasar odakları oluşturuyoruz. Vücudun hangi bölgesini germek istiyorsa o bölgesinde, karnı germek istiyorsa o bölgede, kolları germek istiyorsa o bölgede. Mikrotermal hasar odakları oluşturuyorum. Hasar odakları iyileşirken cilt kendini sıkılaşarak ve toparlayarak iyileşiyor. Uygulama çok kısa sürüyor. Çok konforlu, ağrı yok, acı yok, ödem yok. Hasta sadece yatıyor. Termal hasar oluşturuyoruz dediniz ya oraya takıldım. <gülüyor> Korkunç. Yani, yani, ee, şöyle mikro, minicik. Hastalarımın çoğu hasta tam sizin programın konseptine de uygun. Dikiş makinesi olarak nitelendiriyor uygulamayı. He. Alttan tamamen mesela dikiş Ama makinesi alt mı? dikiş. Yok. Çünkü derindeyiz. Ağrı ve ısı lifleri birazcık daha yüzeydedir. Biz derindeyiz. Ağrı ve acı hissetmiyor hasta. Bu noktada da inanılmaz konforlu ve çok fazla uyguladığım bir yöntem. Dalgalar mı veriliyor? Ultrason Ultra dalgalarıyla Ultra dalgaları. tamamen dediğim gibi odaklayarak ama normalde biz ultrason dalgalarını görüntüleme amaçlı kullanırız ama burada odaklayarak istediğimiz bölgeye istediğimiz yoğunlukta veriyoruz. Karın için yapılıyor, kol Hı -hı. için Tabii. yapılıyor. Kol üstü Başka... sarkmaları için yapılıyor. Çok İç iyi. bacak için yapılıyor. Dekolte germe için yapılıyor. Karın için yapılıyor. Mesela özellikle gebelikten sonra oluşan sarkmalarda. Ha, onu, onu çok Evet yani gebelikten sonra bir de e, hem sarkma oluşuyor hem ciltte yaşlanma oluşuyor. İnce kırışıklıklar oluşuyor göbek çevresinde. Tamamen hem sarkmayı toparlıyor hem kolajen aktivasyonu sağladığı için ince kırışıklıkları toparlıyor. Hem germe sağlıyor hem daha parlak daha genç bir cilt görüntüsü oluşmuş oluyor vücutta. Evet. Peki seanslar halinde mi uyguluyorsunuz bunu yoksa tek seferde bir sonuç alıyor? Çok güzel alıyor. bir kısmı da bu tek seans yapıyorum. Hayfo tüm dünyada tek seans yapılan bir uygulama. Zaten 6 aydan önce tekrar yapamıyorsunuz. Minimal kalıcılık süresi de 2 yıl kadar bir süre. Biliyorsunuz seans seans yapılan uygulamalara hepimizin evet zaman ayırması çok zor. Hasta uyumu çok düşük e, ve yorucu uygulamalar. Tek seansta hasta 45 dakika gibi bir sürede tamamen yatıyor. Hasta uzanıyor, cilt temizleniyor. Ultrason olduğu için ultrason jeliyle çalışıyoruz. Fragmanda görmüşsünüzdür bir, böyle minik bir prov. Cilde oturtuluyor. Gezdirilerek vücutta tamamen atışlar yapılıyor. O işlem 45 ila 50 dakika aralığında tam, tamamlanıyor. Cilt temizleniyor ve hasta kalkıyor. Sizin sayfanızda bunları görmek e, mümkün mü? Mümkün. Var mı videoları? Mümkün tabii. Aslında çok Uygulama iyi Uygulama videoları var. E, i̇şlemin nasıl yapıldığı ile ilgili videolar var. Etkinliği ile ilgili videolar var. E, Hayfa tüm dünyada sadece Türkiye'de değil tüm dünyada çok başarıyla kullanılan bir yöntem. E, bir marka değil değil mi bu söylediğiniz? Değil. Bu işlemin Hayfa, adı. Yüksek fokuslu ultrason demek, demek. teknoloji. Tamam o, Değil. oldu. Peki bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Diyelim ki koldan bahsedelim veya göbekten. Göbek 80 santimdi geldiğimizde. Ee, ne kadar Bu uygulamadan iyi? sonra daralma evet. oluyor mu? Evet ne kadar ha, mesela? Sarkmayı toparlıyoruz tamam. Gevşekliği toparlıyoruz ama hep söylüyorum hastalarıma. Bakın, Beden bol, mi işte diyorsunuz? Bol ve gevşek olan büyüktür, dar ve sıkı olan küçüktür. Bir daha, bir daha Dolayısıyla söyleyeyim. bol ve gevşek olan büyüktür, dar ve sıkı olan küçüktür. Ee, bol ve gevşek olan bir şeyi siz sıkılaştırdığınızda tabii ki beden atarsınız. Yani şöyle düşünün, aynı boylarda, ha, aynı kiloda güzel. iki kadın, ikisi de 1.60 boyunda, ikisi de 60 kilo, biri 36 beden giyerken, diğeri 38 beden giyebiliyor. Dolayısıyla e, sarkmayı toparlarken sıkılaşma da sağladığınız için hastaya beden attırıyorsunuz. Evet, ben yani çok güzel uygulamalar yapılıyor gerçekten. Hı -hı. E, kimler bu yöntem için? E, uygundur. Yani herkese yapılır mı? Örneğin hı hı. ben şeker hastasıyım bana yapılır hı hı, mı? Hı hı. Örneğin kalp hastası veya yeni doğum yapmış birisi. Hı hı, hani bunu bir hı. şey Şimdi yaparsanız. Şöyle, e, aslında ultrason olduğu için. Ultrason biliyorsunuz gebelikte fötüsü görüntülemek için kullandığımız güvenilir bir yöntem. Hemen hemen herkese uygulanabiliyor. Evet. E, cerrahi istemeyen Özellikle mesela 60-65 yaş üzerinde diyabet var, tansiyonu var, dediğiniz gibi kalp hastalığı var. Ben hiçbir şekilde cerrahi istemiyorum. Kol üstlerim ne kadar toparlanırsa işte ben şu şekilde bir sallanma istemiyorum diyen hastalar için uygun mesela. Gebelik sonrası normal doğum yaptıysa 6 ay sonra, sezeryen yaptıysa 1 yıl sonrası uygun. E, obezite cerrahisi sonrası inanılmaz başarılı mesela. Ah, bunu Artık soracağım. Çok... Son zamanlarda çok Ta, yapılıyor değil obezite, mi? Cerrahisi. Evet, obezite cerrahisi. Özellikle sonrası... sizin Antalya'da da e, çok, <gülüyor> evet, çok e, iyi doktorlar var galiba. Obezite cerrahisi sonrasında cilt altı yağ dokusunu kaybettiği için hasta sarkma normal kilo vermeden çok çok ileri düzeyde. Ve hasta normal kilo vermenin yanında ciltte bir yaşlanmayla karşı karşıya kalıyor. Yani 20-25 yaşında hastaya obezite cerrahisi yapıyorsunuz. Hasta 6 ay sonra 
karnı tamamen 60-65 yaşında bir cilt görüntüsüyle karşı karşıya kalıyor. Çünkü zayıflarken cilt altı yağ dokusunu kaybetmemeniz gerekiyor. Kasın üstteki yağı kaybetmeniz gerekiyor. Eğer siz cilt altı yağ dokusunu kaybederek zayıflarsanız o bölgede yaşlanmaya neden olursunuz. E, peki ne kadar süre sonra bu ameliyatlardan Hı -hı. ne kadar süre sonra... E Böyle bir işlem Şimdi ilk 3 ay zaten hastanın kilo vermesi devam ediyor. Evet. Ben obezite cerrahisi yaptıran hastaları genellikle 3 aydan sonra yapalımı öneriyorum. Çünkü daha fazla sarkmadan. Sarkma çok ileri boyutlara ulaşırsa cerrahisiz çözmek mümkün değil çünkü. Evet e, bölgeleri söyledik. Sakıncalı Hı -hı. olduğu durumlar var mı? Yok. Sakıncalı olduğu bir durum yok. Hiçbir durum yok. Herkes uygulayabilir. Hep kadınlar üzerinden konuşuyoruz mesela. Erkekler de özellikle göbek bölgesinde kilo verdikten sonra sarkma sonrası yaptırabilirler. Aslında ben çok böyle rutinde söylediğim bir atasözü de vardır. Her kadın kendine bir gün hayfu yaptıracaktır diye. Bir şey söyleyeceğim. E, boyun falan ne oluyor? Boyunda bir etkisi var mı? Boyuna Şimdi yüzü musunuz? hani... Yüze de uygulanıyor normalde ama hani bugün... Onun şeysi e, farklı değil mi? Farklı bir... Şöyle... E, Farklı derinliklerde çalışıyoruz. Yani vücutta 13 milimetre derinlikte çalışırken yüzde 4, 4,5, 3, 3,5 milimlerde çalışıyoruz. Tamamen aslında hayfuyu biz yüz germede, yüz şekillendirmede de kullanıyoruz. Bunu bir söylemesek diye ben bir şey oldum. Ee, sö söylemeyin ne olur bir daha sö şey yap. Ee, rütüksel açıdan belki bir sakınca doğabilir diye. Neyi? Pardon kaçırdım. Hayfuyu mu? Evet, söylemeyin. Evet. Ama şey hayfu yüksek tamam, oksu... Tamam bir daha söylemeyin e, diye şey yapıyorum. E, uygulama ne kadar sürüyor? Kaç seans olmalı? Hı hı. Yani uygulama sırasında hasta yatıyor dediniz. Kaç dakikasına hı hı. ayıracak buna? Tek seans Hemen, yapılıyor e, uygulama. evine her şeyini yapabilir mi? Hemen sosyal hayatına dönebiliyor. Uygulama dediğim gibi 45 bölgeden bölgeye değişmekle birlikte 45 ile 50 dakika aralığında sürüyor. İşlem sonrasında hasta kalkıp tamamen denize girebiliyor, havuza girebiliyor, günlük hayatına devam edebiliyor. Yapılan bölgede iyileşme süreci gerektiren herhangi bir durum söz konusu olmuyor. Ee, uygulamanın sonucu ilk yaptığımız anda hasta yüzde 15 ile 20'sini görüyor. Mesela sağ kolla sol kol arasındaki farkı görebiliyor. Evet. Sağ bacakla sol bacak arasındaki farkı görebiliyor ama ortalama yüzde 60-70 oranında çünkü oradaki hasarın iyileşme süresi var. 90 ila 120 günde e, %100 oturması 6. ayda sonuçlanıyor. Uygulamanın. Öyle mi? Evet. Ama yani bir toparlanma görüyoruz Tabii. normalde. İlk yaptığımız anda zaten direkt e, iki bölge çalıştığımız zamanlarda mesela iki kol arasında iki bacak arasında hasta bariz bir fark görüyor. Çok güzelmiş. Çok değişik bir Dikkat etmesi gereken hani çok var. bir Neler şey var yok. Mesela Ama, yeme, e, içme sonrasında öncesinde. Ha, öncesinde ha. mesela Hı -hı. gelmeden önce. Gelmeden önce dikkat etmesi gereken hiçbir şey yok hastanın. İşlem sonrasında dikkat etmesi gereken tek şey hamam, sauna, termal otel, buhar banyosu gibi kaynar sıcaktan uzak kalmasını istiyorum hastanın. Ve bol bol su tüketmesini istiyorum çünkü orada dediğiniz gibi hasar kısmı. Bir hasar oluşturduk o ne kadar iyi iyileşirse sonuç o kadar iyi olur. Hasarı iyileştirmek için mutlaka hastanın bol su tüketmesini, düzenli proteinden zengin beslenmesini öneriyorum. Eğer mümkünse... E, kolajeni dışarıdan almasını, içilebilir kolajen desteği almasını öneriyorum. Eğer sigara, alkol tüketimi düzenli hayatta yaşıyorsa glutatyonlu kolajen kullanmasını öneriyorum. Bunların hepsi uygulamanın sonuçlarının çok daha iyi olmasını sağlayacak tavsiyeler. Evet, e, peki şunu soracağım size. E, diyelim ki gelen kişinin birkaç tane şeysi var. İşte kolum Hı -hı. diyor, bacağım diyor, Hı -hı. E, göbeğim diyor. Bunlar aynı seansta uygulanabiliyor mu? Aynı seansta Yoksa, uygulanabilir. E, tavsiye eder misiniz, etmez Hı -hı. misiniz? Aynı seansta uygulanabilir. Şöyle e, il dışından, yurt dışından gelen hastalar var mesela. Zaman. Aynı seansta, aynen öyle. Aynı gün gelip dönen hasta, aynı seansta komple hastanın bütün vücuduna uygulama yapılabilir. Herhangi bir zarar ya da yan etkisi yok. Evet. E, i̇lave etmek istediğiniz neler var? E, benim sorularım bitti. E, güzel bir uygulama. Bir soru varmış. Bir dakika. Evet. Ah, çok güzel soruymuş. Ee, bir seyircimizin sorusu e, var yukarıdan söylediler. Hı hı. İşlem sonrasında bu işlemleri yaptık. Çok mutluyuz gayet güzel. İşlem sonrasında tekrar eski haline döner mi sorusu var. Şimdi işlem sonrasında hiçbir zaman eski haline tamamen dönmez. Ama hayat devam ediyor, yer çekimi devam ediyor, kilo alıp verme devam ediyor. O yüzden 2 ila 4 yıl aralığında eğer o görüntüyü korumak istiyorsak mutlaka tekrar öneriyorum ben kişilere. Peki spor diyelim ki e, spora başlayacak, bir hı hı. yürüyüş yapacak, 
E, sporla desteklemesi uygulamanın etkisini artırır. Çünkü alttan kasları destekleyerek kasların sıkılaşmasını sağlar. Hatta yapabiliyorsanız pilates reformer gibi özellikle kaslara yönelik egzersizler yapın bir öneride bulunuyorum hastalarım. E, yürüyüş yapsın. Tabii. Spor Yürüyüş yapsın. yapsın. Ee, kas egzersizleri yapsın. Yeme içme onlardan bahsettiniz. Hı -hı, hı -hı. Ee, var mı başka soru e, tatlım? Ha, bu yöntemle kaslı bir görünüme kavuşabilir miyiz? Kavuşamayız. <gülüyor> Kavuşamayız Çünkü, bile. Tamamen germe yöntemi. Cilt evet. germe yöntemi. Ee, kaslarda değiliz. Aslında e, cilt üzerindeyiz. Gerdiğimiz bölge cilt. Dolayısıyla kaslarda bir aktivasyon sağlamıyoruz. Kaslarda bir hipertrofiye neden olmuyoruz. Kaslı bir görüntüye kavuşamayız ama cilt yüzeyindeki sarkmayı toparladığımızda o kasların daha görünür hale gelmesini sağlayabiliriz. Evet. E, denize, güneşe e, Hı -hı. çıkabilirsiniz Çok diyorsunuz. Çok rahatlıkla çıkabiliriz. Deniz, güneş tamamen. Hiçbir yan etkisi olmayan uygulamadan sonra hastanın rahatlıkla yapabileceği. Çok çok teşekkür ediyorum Rica verdiğiniz ederim, bilgiler için. Ederim. Çok Vallahi keyifli. daha neler olacak ben bilmiyorum. <gülüyor> Sonu yok bunların. E, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Evet, e, valla bayıldım. Sinem. Hı hı. Ee, halde güzel oldu. Şu şeyler çok moda ya şu midyeler. Evet. Çok güzel, ee, çok güzel kolyeleri, kabukları. bilezikleri, deniz kabukları. Daha ee, yoğun da işlenebilir der yani. Yok çok güzel olmuş. Çok sade, çok hı hı. güzel. Çıt çıtını dikmişsin. Evet. Ee, şurası. Herkes çok beğenmiş. Bugün çok sakin program. Süre olunca <gülüyor> yani değil mi? Süre olunca ver 10 dakikayı yap koca çantayı. Derya ne yapsın? <gülüyor> Ha, güzel süre. Ha yok sana gelmedik. Çok memnuniyetimi belirtiyorum. Memnuniyetimi belirtiyorum değil mi ama? Şimdi böyle süre olunca güzel güzel anlatıyoruz. Orada bile yani bir 30 dakika değil ki bu çantanın yapılışı. İki günde örüyorsunuz evet, yani. Evet. Ee, onun için e, biz burada kuş tutmaya çalışıyoruz hakikaten. Evet, ee, şimdi bu çanta da çok güzel oldu bizim yaptığımız. Bu da şahane bunu. oldu. Gerçekten şahane evet. olmuş. Bu da e, bir eksiğimiz olursa buralarda da yine yaparız. Hiç merak etmeyin. Yeleği çok sorulmuş. <gülüyor> Yeleği yapacak bizim programda. <gülüyor> Sö ne istiyorlar? Büstiyer. Aa büstiyer yapalım. <gülüyor> yapalım işte çok ya. güzel yapacağız. <gülüyor> Hem büstiyer yapacağız. Bir de o Sen onu yeleği. yaparken ben de mayo şey böyle ya, hani mayo ma yenileme demiştiniz. Mayo yenileme evet. şöyle. Mayonun mesela şurası çok açık. Ben oraya bir şeyler şimdi çalışıyorum. Ee, hmm. Yapacağım yani eskiden giyiyordum da şimdi giymiyorum evet. dediğiniz şeyler. Hmm. Mayoya askı yapacağım. Hiç merak etmeyin. Evet şimdi yemekler harika oldu. Teşekkür Her ediyorum. Her zaman bekliyorum. Ee, Her zaman. Ne zaman istersiniz. Çok iyi fikirler var. Nerede yaparlarmış tahinli çöreği bu şekilde? Hani Hayır. Ha, e, keçi boynuzu, şeker yerine. E, şeker yerine keçi boynuzu, tozu. Evet, tadımlık da olsa biraz yiyebilirim belki öyle olursa. İnşallah. Çok güzel, çok. Ben çocuklara yapacağım. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ee, ederim. Şeyin bu, bu fikirde, yaptım. şundan e, yalan söylemem biliyorsunuz, ucundan bir lokma tattım. Efsane bir tadı var. Çok azıcık. Çok teşekkürler. Ee, baklan çok güzel oldu. Evet. Yani hepsi fikir bunların. Şu bakla mesela bir mangal sofrasında ne kadar hoş olur değil mi? Evet gerçekten. Ee, nerede yedirmiyorlardı çocuklara, erkek çocuklarına? Kıbrıs Kıbrıs'ta. Ee, Kıbrıs'tan izleyen, e, ben de erkek çocukları diye daha çok biliyorum. Ee, bakla yedirmiyorlar. Bu konuda doktorunuza bir gittiğinizde danışın bu doğru mudur, değil midir e, diye Kıbrıs'ta 12 yaşına kadar yedirmiyorlarmış. Ayrıca Kıbrıs'a çok sevgiler, selamlar, saygılar, çok izlerler bizi her zaman. Yalnız bırakmazlar. Eh, yapacaklarımız bu kadar. Doldu mu süre Erkan'cığım? Ee, Erkan duyamıyorum ki ben Erkan'ı diyor. Bitti bitti diyor. Ee, çıkarmışım kulaklığı bir sıkıntı anında. Ee, evet efendim bizden bugünlük bu kadar. Ee, herkesin eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz yarın yine buradayız. Yarın yine çok güzel şeyler yapacağız. Bizimle beraber olun. <gülüyor>